வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனனுடைய கிரியைகளின்படி அவன் அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடே கூட வருகிறது கத்தராகியேசு கிறிஸ்து இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவன் அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்று சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து வருகையிலே பல காரியங்கள் நடைபெறுகிறதை வேத புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கு குறிப்பாக நான் ஒரு கோணத்திலே அதை தியானிக்கும்படியாக விரும்புகின்றேன் அதற்காக மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் வெகு காலமான பின்பு வெகு காலம் ஆன பின்பு அந்த ஊழியக்காரருடைய எஜமான் திரும்பி வந்து அந்த ஊழியக்காரருடைய எஜமான் திரும்பி வந்து அவர்களிடத்தில் கணக்கு கேட்டான் அவர்களிடத்தில் கணக்கு கேட்டான் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று இயேசு சொன்னார் இந்த ஓமை இயேசு சொன்ன ஓமையிலே நாம் படிக்கின்றோம் ஒரு எஜமானன் வெகு காலம் சென்ற பின்பு திரும்பி வந்தார் அவர் திரும்பி வந்தது கணக்கு கேட்கும்படியாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வருவது ஒரு எஜமானனாக திரும்பி வருகின்றார் ஒரு மனவாளனாக மனவாட்டி சபையை சேர்த்து கொள்ள அவர் திரும்பி வருகின்றார் ஒரு இரட்சகராக நமக்கு சரீரம் ஈட்பாகிய புத்திர சுவீகாரத்தை ரட்சிப்பை அருளும்படி அவர் வருகின்றார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே வேளையிலே ஒரு எஜமானனாக கணக்கு கேட்கும்படி அவர் வருகின்றார் லீலுயா நம்முடைய பொறுப்பில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்து கணக்கு கேட்கும் தெய்வமாக இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வருகின்றார் அலிலுயா இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இது நம்முடைய பரம எஜமானனுடைய ஒரு சத்தமாக இருக்கிறது அந்த எஜமானனுடைய சத்தம் என்ன சொல்லுகிறது இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஆயத்தமாகுங்கள் எதிலே ஆயத்தமாகுங்கள் உங்கள் கணக்குகளை ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்ஸுகளை ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் ஒரு ஆடிட்டர் வரும் பொழுது கணக்குகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைக்கிறது போல அதை தணிக்கை செய்யும்படி கர்த்தர் வருகின்றார் அலையிலுயா எந்த ஒரு காரியமும் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் அது எப்படி நடந்திருக்கிறது என்று கணக்கு பார்க்கிறது நிச்சயமான ஒரு காரியம் அது போலவே நம்முடைய கர்த்தர் நம்முடைய கையில் தந்த ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்து கணக்கு கேட்கும்படியாய் இதோ சீக்கிரமாக வருகின்றார் அல்லா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே இந்த திரும்பி வந்து எஜமான் கணக்கு கேட்கிற விஷயத்திலே சில குறிப்புகளை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகின்றோம் முதலாவதாக அவர் கேட்கின்ற கணக்கை குறித்து மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனத்தில் நாம் வாசிப்போம் அப்படி இருக்க இருபத்தொன்று நாற்பது அப்படி இருக்க திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் வரும் போது அந்த தோட்டக்காரரை என்ன செய்வான் என்று கேட்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமானை குறித்து இந்த ஓமையிலே இயேசு சொல்லுகின்றார் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஓமை ஒரு திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமானன் திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமானன் தன்னுடைய திராட்சை தோட்டத்தை தோட்டக்காரர்களிடத்திலே கொடுத்து சென்றான் கொடுத்து நீங்கள் இதிலே பணிபுரிய வேண்டும் இதை சிறப்பாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சென்றான் குறித்த காலம் வந்த பொழுது அந்த எஜமானன் தனது ஊழியர்களை இந்த திராட்சை தோட்டக்காரர்களிடத்தில் அனுப்பி என்னுடைய பங்கை என்னுடைய பலனை எனக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டு அனுப்பினார் தோட்டம் எஜமானனுடையது தோட்டக்காரர்கள் எஜமானால் குறிப்பிட்ட பணிக்காக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே எஜமானன் இப்பொழுது தனக்கு வர வேண்டிய பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி தன்னுடைய ஊழியர்களை அனுப்பினார் அந்த ஊழியர்களில் சிலரை கல்லறிந்தார்கள் சிலரை காயப்படுத்தினார்கள் சிலரை கொலை செய்தார்கள் இப்படியெல்லாம் தோட்டக்காரர்கள் அந்த எஜமான் அனுப்பின ஊழியர்களுக்கு தீமை செய்தார்கள் எனவே எஜமானன் பார்த்தார் என்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு இவர்கள் பயப்படவில்லை இவர்கள் எல்லாம் இப்படி கொலை செய்தார்கள் தீமை செய்தார்கள் என்னுடைய சொந்த குமாரனை நான் அனுப்புவேன் அவரை அனுப்பினால் அவருக்கு பயப்படுவார்கள் என்று சொல்லி அந்த 
எஜமானன் தன்னுடைய சொந்த குமாரனையே அனுப்பினார் அப்பொழுது அவர்கள் நினைத்தார்கள் முப்பத்தெட்டாம் வசனத்தில் இருக்கிறது தோட்டக்காரர் குமாரனை கண்டபோது இவன் சுதந்திரவாளி இவனை கொண்டு இவன் சுதந்திரத்தை கட்டி கொள்ளுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடு சொல்லி கொண்டு அவனை பிடித்து திராட்சை தோட்டத்துக்கு புறம்பை தள்ளி கொலை செய்தார்கள் எவ்வளவு பயங்கரமானவர்கள் தோட்டம் எஜமானுடையது தோட்டக்காரர்கள் எஜமானால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அவனுக்குரிய பங்கை ஏற்ற வேளையில் அவனுக்கு கொடுத்தாக வேண்டும் ஆனால் அவன் பங்கு கேட்டு பலன் கேட்டு ஆளை அனுப்பின பொழுது அவர்கள் எல்லாம் தீர்த்து கட்டினார்கள் இப்பொழுது சுதந்திரவாளியான குமாரனை அனுப்பி வைத்த பொழுது சதி திட்டம் போட்டு குமாரனை தீர்த்து கட்டி விட்டோம் என்றால் தோட்டத்தையே சொந்தமாக்கி கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் துணிகரம் கொண்டு செய்தார்கள் அப்பொழுது தான் கேள்வி கேட்கப்படுகிறது அப்படி இருக்க திராட்சை தோட்டத்தின் எஜமான் வரும்போது அந்த தோட்டக்காரரை என்ன செய்வான் என்று இயேசு கேட்டார் அல்லா தாம் எஜமானனாக வந்து கணக்கு கேட்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இயேசு கிறிஸ்து ஓமை வடிவிலே இவைகளை போதித்து சொல்லி கடந்து சென்றிருக்கிறார் எனவே அன்பானவர்களே இங்கே பார்க்கிறோம் இந்த தோட்டக்காரர்கள் இப்படியாக ஊழியர்களையும் சொந்த குமாரனையும் கொலை செய்தார்கள் ஏன் இவர்கள் இப்படி செய்தார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது கனி காலம் சமீபித்த போது அதன் கனிகளை வாங்கி கொண்டு வரும்படி தன் ஊழியக்காரரை தோட்டக்காரரிடத்தில் அனுப்பினார் இப்போ எஜமான் கனிகளை வாங்கி வரும்படி ஊழியர்களை அனுப்புகிறார் இவர்களுக்கு கனிகளை அங்கே கொடுக்க மனமில்லை கனிகளை தோட்டத்தின் பலனை உரிய எஜமானுக்கு செலுத்த இவர்களுக்கு மனம் இல்லை அதனால் தான் அனுப்பப்பட்ட ஊழியர்களை தாக்கினார்கள் சொந்த குமாரனையும் கொலை செய்தார்கள் அன்பானவர்களே இந்த காரியத்தில் இயேசு நமக்கு சொல்லுகின்ற காரியம் என்ன அவர் சீக்கிரமாய் வந்து நம்மிடத்திலே கணக்கு கேட்கையிலே நாம் ஒவ்வொரு சமயம் அந்தந்த சமயத்தில் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்ற அவருடைய பங்கை அவருக்கு வர வேண்டிய அந்த வரத்தை நாம் செலுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அலிலூயா அலிலூயா கத்தருடைய சபை என்கிற கண்ணோட்டத்தில் பேசும் பொழுது சபையை நடத்துகின்ற ஊழியர்கள் என்ற நிலையிலே ஊழியர்கள் தேவனுடைய பங்கை தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டும் அலிலூயா ஒரு சபையிலே ஊழியர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் தேவனுக்கு செலுத்த வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கிறது தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்த வேண்டும் அலிலூயா ஒரு ஊழியர் மகிமையை தனக்கு என்று என்ன செய்யக்கூடாது எடுக்கக்கூடாது மகிமை தேவனுக்குரியது கனம் தேவனுக்குரியது அதை அது இந்த தோட்டத்திலே உள்ள ஒரு வரத்து கனம் பண்ணுகிறது அந்த கனத்தை முழுவதும் யாருக்கு கொடுக்கணும் கர்த்தரு கொடுக்கணும் ஆராதனை என்பது தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது தேவனை கனப்படுத்துகிறது அது முழுவதும் யாருக்கு கொடுக்கணும் சொல்லுங்கள் தேவனுக்கு கொடுக்கணும் நாம் நடத்துகிற ஆராதனை நடத்துகிற ஒரு நபர் ஒரு ஹீரோ போல மாறி அந்த மகிமையும் கனமும் அவருக்கு வரக்கூடாது இன்றைக்கு பல இடங்களில் ஆராதனைகளில் வருகிற ஒரு தோல்வியை இங்கே சுட்டி காட்டும்படி விரும்புகிறேன் ஆராதனை என்பது எப்படி மாறிவிட்டது கிறிஸ்துவுக்காக ஆராதனை என்கிற நிலை மாறி யாரோ ஒருவர் ஒரு ஹீரோவாக ஸ்டேஜில் நின்று அவருடைய அந்த காரியங்களிலே மக்கள் அப்படியே லைக்கப்பட்டு இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது கர்த்தருக்கு செல்ல வேண்டிய அந்த கனத்தை மகிமையை மனுஷன் திருடுகிற ஒரு அனுபவமாக காணப்படுகின்றது எனவே ஆராதனை என்பது முழு கனமும் மகிமையும் அவருக்கு செல்ல வேண்டும் இதுபோல கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டியவைகள் கர்த்தருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் அவரிடத்திலிருந்து ஆலோசனைகள் நாம் பெற வேண்டும் அவருடைய வழியிலே நடக்க வேண்டும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டியது கர்த்தருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் அதுபோல ஊழியத்திலே பண வரவுகள் பொருளாதார வரவுகள் அவைகளுக்கு ஒழுங்குகள் உண்டு அதில் கர்த்தருக்காக கத்தருடைய ஊழியத்திற்காக செய்ய வேண்டிய பங்குகள் உண்டு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏழை எளியவர்களுக்காக செய்ய வேண்டிய பங்குகள் உண்டு பல்வேறு விதமாய் நடைபெறுகின்ற ஊழியங்களுக்காக செய்ய வேண்டிய பங்குகள் உண்டு அந்த ஸ்தல சபையின் வளர்ச்சிக்காக செய்ய வேண்டிய பங்குகள் உண்டு அந்த ஊழியர் தன்னுடைய சர்வைவலுக்காக அனுபவிக்க வேண்டிய பங்குகளும் உண்டு இவைகளெல்லாம் ஒழுங்கின்படி கிரமத்தின்படி செய்யப்பட்டால் கர்த்தர் வரும் பொழுது அந்த தோட்டக்காரர்கள் அந்த சபை ஊழியர்கள் 
தங்கள் கணக்குகளில் சரியாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு கிரியைக்கு தக்க பலன்களை கத்தர் அருளி செய்வார் அவர்கள் அந்த கணக்குகளில் சரியில்லாமல் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டிய மகிமையிலே கர்த்தருடைய காரியங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணங்களிலே மற்றும் எல்லாவித காரியங்களில் தேவனுக்கு எதை செலுத்தணுமோ அதை சரியாக செலுத்தி இருக்கும் பொழுது பிரதிபலன்கள் நன்மைகள் கத்தருடைய கையில் இருந்து கிடைக்கும் அல்லா அதை செய்ய தவறும் பொழுது அதற்குரிய தண்டனைகள் கட்டாயம் உண்டு இனி விசுவாசிகள் என்ற நிலைமையில் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கை குறித்து பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பமாகிய தோட்டம் இந்த குடும்பமாகிய தோட்டத்தில் கர்த்தர் நம்மை தோட்டக்காரர்களாக வைத்திருக்கின்றார் தோட்டக்காரர்களாக வைத்திருக்கும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டியது என்ன கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டியதை தோட்டக்காரர்கள் அந்தந்த காலத்திலே சரியாக அந்த எஜமானுக்கு செலுத்த வேண்டும் செலுத்தாவிட்டால் அவர் வருகிறார் சீக்கிரமாய் வருகிறார் கணக்கு கேட்கும்படி வருகிறார் அன்பானவர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவ பிள்ளைகள் என்ற நிலையிலே கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகின்ற சீடர்கள் என்ற நிலையிலே கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய காரியங்களை குறித்து நாமும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் முதலாவது நாம் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அல்லா இன்றைக்கு குடும்பமாக அமர்ந்திருந்து தேவனுக்கு எத்தனை பேர் மகிமை செலுத்துகின்றீர்கள் தேவனை ஆராதிக்கின்றீர்களா தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகின்றீர்களா தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்களை தாழ்த்தி அவரை நீங்கள் உயர்த்தி மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிறதா குடும்பமாகிய தோட்டத்திலே தினந்தோறும் குறித்த வேளையிலே கர்த்தர் தேடி வருகிறார் அவருடைய அவருடைய தூதர்களை அனுப்புகிறார் அவருடைய ஊழியக்காரர்களாகிய தூதர்களை அனுப்புகிறார் அது குடும்ப ஜப நேரம் போய் என்னுடைய மகிமையை எனக்கு பெற்று வாருங்கள் என்று ஒரு குடும்ப ஜப நேரத்திலே கர்த்த தூதர்களை அனுப்புகிறார் போங்கள் என் பிள்ளைகள் அந்த தோட்டத்தில் அந்த குடும்பமாகிய தோட்டத்தில் இருந்து எனக்கு மகிமை செலுத்துவார்கள் அதை பெற்று எனக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று அனுப்பும் பொழுது இங்கே அவர்கள் வரும் பொழுது இங்கே குடும்ப ஜபம் இல்லை இங்கே தேவனை மகிமைப்படுத்து என்ற அனுபவம் இல்லை அல்லது ஒரு சௌர ஒரு 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 சந்தோஷம் இல்லாத நிலையிலே ஒரு உணர்வு இல்லாத நிலையிலே ஏனோ தானோ என்று ஒரு ஜபம் நடக்கிறது என்றால் அங்கே ஏமாற்றம் கனி காலம் வந்தது என் ஊழியர்களை அனுப்பினேன் அவர்கள் வெறும் கையாய் திரும்ப வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த எஜமானுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கும் குடும்பத்திலே தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்ற அனுபவங்கள் இன்றைக்கு தேவையாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அந்த கனி காலத்திலே கர்த்தரதை தேடுகின்றார் கர்த்தரதை தேடுகின்றார் உங்கள் வீட்டிலே ஒரு பங்கன் நடக்க போகிறது கர்த்தர் ஒரு வீட்டை கட்டி தந்தார் அந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறீர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புகிறார் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் வீடு கட்டி கொடுத்தேன் அவர்கள் பிரதிஷ்டை ஆராதனையில் என்னை மகிமைப்படுத்துவார்கள் அந்த மகிமையை பெற்று வாருங்கள் என்று அனுப்பி வைக்கும் பொழுது இந்த பிரதிஷ்டை ஆராதனையிலே அந்த வீட்டார் உட்காருவதே இல்லை ஒரே ஓட்டமும் சாட்டமும் விருந்தினரை உபசரிப்பதுமாக இருக்கிறார்கள் அந்த பிரதிஷ்டை ஆராதனை நடக்கும் பொழுது குடும்பத்தினர் ஆராதிக்கிறதில்லை உள்ளே இருக்கிறதில்லை ஏமாற்றம் நான் வீட்டை கட்டி கொடுத்தேன் என் பிள்ளைகள் எனக்கு தர வேண்டிய பங்கை தர தவறிவிட்டார்கள் கணக்கிலே குறைபாடு கணக்கிலே குறைபாடு பிள்ளைக்கு கல்யாணம் இல்லையே என்று நடக்கவில்லையே என்று எத்தனையோ வருடங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி கெஞ்சி ஜபிக்கிறோம் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அற்புதகரமாய் ஒரு துணையை தருகிறார் கல்யாணம் நடத்துவதற்கான தேவைகளை சந்திக்கிறார் ஆச்சரியமாக கல்யாணம் எல்லாம் ஒழுங்காகி அப்பொழுது கனிகாலம் அன்றைய தினம் கர்த்த எதிர்பார்க்கிறார் என் பிள்ளைகள் நான் அவருடைய பிள்ளைக்கு விவாகத்தை ஒழுங்கு செய்தேன் அந்த விவாக ஆராதனையிலே என்னை மகிமைப்படுத்துவார்கள் என்னை கனப்படுத்துவார்கள் ஆனா இங்க பார்த்தா விவாக ஆராதனையிலே கல்யாண வீட்டாரே இருக்கிறது இல்ல சமையல் கட்டிலே நிற்பார்கள் விவாக ஆராதனை நடக்கும் பொழுது விருந்துக்காரர்கள் போய்விடுவார்களே என்று ஓடி ஓடி சமையல் கட்டிலே தான் நிற்பார்கள் ஆண்டவருக்கு ஏமாற்றம் கணக்கிலே குறைபாடு கணக்கிலே குறைபாடு எஜமானன் கணக்கு கேட்கும்படி வருகிறார் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களை நாம் சிந்தித்து பார்த்தால் தேவன் எதை எதிர்பார்க்கிறார் மகனை நான் உனக்கு எதையும் செய்ய ஆயத்தமா இருக்கிறேன் ஆனால் நான் உன்னிடத்திலிருந்து என் பங்கை எதிர்பார்க்கிறேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்து அல்லா நீ என்னை மகிமைப்படுத்து அந்த மகிமை எனக்குரியது கனம் எனக்குரியது துதியும் புகழும் எனக்குரியது அதை நீ எனக்கு செலுத்து என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் செலுத்தாவிட்டால் கணக்கில் குறைபாடு மைனஸ் அக்கௌண்ட் கணக்கு தலைகீழாய் போய்கொண்டிருக்கிறது 
குறைபாடான அக்கௌண்டாக போய் கொண்டிருக்கிறது கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் எஜமான் வேகமாய் வருகிறார் கணக்கு கேட்பார் அவனவனுடைய கிரியைக்கு தக்கதாகத்தான் அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் அலிலூயா இது போல நம்முடைய நடைமுறை வாழ்வில் ஒவ்வொரு காரியங்களை சிந்தித்து பாருங்கள் என் எஜமான் எனக்கு தந்தார் இந்த தோட்டத்தை என்னை நம்பி தந்தார் குடும்பமாகிய தோட்டத்தை அல்லது ஒரு தொழிலாகிய தோட்டத்தை ஒரு வேலை ஸ்தலமாகிய ஒரு தோட்டத்தை எல்லாவற்றையும் எஜமான் உங்கள் கையில் தந்த அது அவருடையது எல்லாம் அவருடையது பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடையது அவர் நமக்கு ஒரு பங்கை தந்த இதை கவனித்துக் கொள் இதை நன்றாக செழிப்பாக்கு வளர்த்து என்னுடைய பங்கை என்னுடைய ஊழியக்காரரை அனுப்பும் பொழுது கரெக்டா கொடுத்து விடு என்று சொல்லி தந்து விட்டு போனார் ஆனா நாம் எல்லாம் அனுபவித்து விட்டு அவருடைய பங்கை கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொன்னார் எஜமானன் வேகம் வருகிறார் அல்ல லூயா கணக்கு கேட்கும்படி எஜமானன் வருகிறார் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் இன்னும் ஒன்று நமக்கு தெரியும் நம்முடைய வரத்துக்கள் பொருளாதாரங்கள் பணம் பொருள் விளைச்சல் இவைகளில் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டியதை அந்த பங்கு கர்த்தருக்கு சரியாக கொடுத்து விட வேண்டும் தசம பாகம் என்பது கர்த்தர் அவருடைய பங்காக நியமித்திருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் வெறும் தசமபாக கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல தசம பாகம் என்பது கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மினிமம் கம்பல்சரி மினிமம் ஆனால் அதோடு நாம் திருப்தி அடையாதபடி அதற்கு மேலான பங்குகளை கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அலே லூயா அலே லூயா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை கட்டாயம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அலே லூயா தசோபாகங்கள் நாம் ஒருபொழுதும் குறைவுபடக்கூடாது அதை நம்முடைய கையில வைக்கவே கூடாது அது கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய பங்கு அது மட்டுமல்ல கத்தோட மிஷினரி ஊழியத்திற்காய் செலுத்த வேண்டிய பங்கு எது ஏழைகள் அனாதை பிள்ளைகளுக்காக செலுத்த வேண்டிய பங்கு எது இதெல்லாம் கத்திடத்துல கேட்கணும் எஜமானே தோட்டத்துல இவ்வளவு வரத்து வந்திருக்கிறது இதை நீர் எப்படி செய்ய விரும்புகிறேன் உம்முடைய பங்கு என்ன ஏழைகளுக்கு நான் எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் மிஷினரி ஊழியத்துக்கு நான் எதை செய்ய வேண்டும் கத்தரிடத்தில் கேட்டு அந்த பங்குகளை சரியாக நாம செயல்படுத்தும் பொழுது எஜமான் என்று வந்தாலும் நமக்கு கவலை இல்லை ஐயா நீ சொன்னது போல செய்திருக்கிறேன் என்று அழகாய் நாம் கணக்கை ஒப்புவிக்க முடியும் அல்லா எனவே அன்பானவர்களே நீங்கள் உழைக்கிறீர்கள் சம்பாதிக்கிறீர்கள் அந்த பொருளாதார நன்மைகளை உங்கள் சம்பளத்தை உங்களுடைய கையில் வர்ற பணம் பொருள் விளைச்சல் எல்லாவற்றையும் வைத்து தேவ சமூகத்திலே ஜபியுங்கள் குடும்ப தலைவர்கள் ஜபியுங்கள் கணவன் மனைவி சேர்ந்த அமர்ந்து இவைகளுக்காய் தேவ சமூகத்தில் ஜபியுங்கள் எங்கள் கைகளிலே மாதம் இவ்வளவு தருகிறீரப்பா இதை நாங்கள் எப்படி செலவு பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர் ஒரு ஆலோசனை ஏன் தேவனிடத்தில் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது மாதந்தோறும் கேட்க மாதந்தோறும் கேளுங்க ஆண்டவரே ஆண்டவர் திட்டம் போட்டு தருவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் எப்பொழுதும் இந்த பொருளாதார காரியங்களிலே எப்பொழுதும் ஒரு சிஸ்டம் வைக்கிறது என்னுடைய வழக்கம் சபைக்கானாலும் சரி தனிப்பட்ட முறையிலானாலும் சரி அந்த நாட் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள்ல இருந்து கர்த்தர் அந்த எண்ணத்தை தந்தார் எப்பொழுதுமே ஒரு சின்ன சிஸ்டம் வகுத்துக் கொள்ளுகிறது கர்த்தர் எனக்கு தருவதில் இத்தனை சதமானம் இதற்கு இத்தனை சதமானம் இதற்கு அப்படி சதமான கணக்கிலே ஒதுக்கி வைத்துக் கொள்வது அப்ப கர்த்தர் எவ்வளவு நமக்கு உயர்த்தி தந்தாலும் அதற்குரிய சதமான அந்த தொகை அதற்கு நாம செய்து விடுவோம் அல்லா இது நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி எனக்கு ஆண்டவர் தர்றதுல பத்து சதமான இதுக்கு போனோம் இருபது சதமான இதுக்கு போனோம் உங்களுடைய பங்கு என் குடும்பத்தை நடத்து வகித்தின சதமானம் என்று சொல்லி ஒரு சின்ன சதமான கணக்கு போட்டு வைக்கிறது போட்டு வைத்து கொண்டு அந்த சம்பளங்கள் அல்லது அந்த வருமானங்கள் வரும் பொழுது அதை அந்த சதமான கணக்கின்படியே செய்ய பழகணும் இது நமக்குள்ளே ஒரு வகையறை எவ்வளவுதான் நமக்குள்ளே ஒரு சின்ன வகையறை இந்த வகையறை தேவனுடைய சமூகத்தில் கொஞ்சம் ஆலோசித்து கேட்டு செய்யும் பொழுது அது இன்னும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படி செய்துவிட்டு செய்து பாருங்கள் வர வர கர்த்தர் உயர்த்தி கொண்டே வருவார் அல்லா என்னுடைய அனுபவத்தோடு கூட சொல்லுகிறேன் தனி வாழ்க்கையிலே தேவன் அப்படி செய்திருக்கிறார் சபையின் அனுபவத்தில் செய்திருக்கிறார் இந்த நாட்கள்ல நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் கூட சில ஒழுங்குகள் வைத்திருக்கின்றோம் நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சபைகளிலும் பணங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு வைத்திருக்கிறோம் ஊழியர்கள் வருகிற சபையில் வருகின்ற பணங்களிலே இவ்வளவு சதமானத்தை தலைமையகத்துக்கு கொடுக்கணும் பொதுவான ஊழியத்துக்காக கொடுக்கணும் இவ்வளவு சதமானத்தை ஸ்தல சபையின் வளர்ச்சிக்காக செய்திருக்க வேண்டும் இவ்வளவு சதமானத்தை அந்த ஊழியர் தனக்காக தன்னுடைய காரியங்களுக்காக என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி தலைமையக பங்கு சபை பங்கு ஊழியர் பங்கு என்று மூன்றாக வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றோம் அந்த முறையிலே செயல்படுகிறோம் அதிலே 
வளர்ந்து போகிற சபைகளுக்கு சின்ன சபைகளுக்கெல்லாம் தசம பாகம் பத்து சதமானத்தை அவர்கள் அங்கே தலைமையிடத்துக்கு செலுத்த வேண்டும் ஆனால் வளர வளர அது பதினைந்து சதமானமா மாறிடும் பிறகு இருபது சதமானமா மாறிடும் முப்பது சதமானமா மாறிடும் நம்முடைய சபை இன்றைக்கு முப்பது சதமானம் தலைமையிடத்துக்கு நாம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் அல்ல இலுயா இன்றைக்கு நாம் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஸ்தாபனத்திற்கு அது அது செயல்படுத்தப்பட்டு ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஆனால் நான் கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த காரியத்தை செயல்படுத்தி வருகிறேன் இதே சபையில் இதற்கு முன் நான் ஊழியம் செய்த நாட்களிலும் கூட அப்பொழுதே அப்படிதான் பத்து சதமானம் அல்ல அன்றைக்கு ஸ்தாபனத்தில் எப்படி முப்பது சதமானம் கொடுக்கணும் இருபது சதமானம் கொடுக்கணும் ஒழுங்கு கிடையாது அன்றைக்கு எனக்கு ஒரு ஒழுங்கை வைத்து நான் தைரியமாய் விசுவாசத்தோடு அதை கொடுத்தேன் கொடுக்க கொடுக்க சபைகளை கத்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் இன்று நம்முடைய சபை இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அப்படியெல்லாம் அந்த நாட்களில் விதைத்த விதைகள் தான் இன்றைக்கு அறுவடைகளை கொண்டு வருகிறது அலிலூயா ஆனால் எல்லாரிடத்திலும் இதை சொன்னால் அந்த நாட்கள் அவர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் இப்படி எல்லாம் கொடுக்கணுமா என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அதுவே ஒரு ஒழுங்காக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் தருகிறார்கள் இப்படித்தான் அந்த ஒழுங்குகள் இருந்தால் நாம் மிஞ்சி போக மாட்டோம் நம்ம ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அழகாய் நிற்போம் நம்ம செய்ய வேண்டிய அந்த காரியங்கள் அந்தந்த கணக்கு படி அழகாக நடக்கும் இது ரொம்ப நன்றாக இருக்கும் யார் யாருக்கு இப்படி செய்ய முடியுமோ நீங்கள் கணவன் மனைவியாய் அமர்ந்திருந்து உங்கள் பொருளாதாரங்களை கொஞ்சம் திட்டமிட்டு தேவ சமூகத்திலே ஜெபித்து இதுல என்ன செய்யலாம் இதுல என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி ஒரு சின்ன திட்டத்தை வகுத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய கடமலை கொண்டு சபையில் கூட இந்த மாதிரி சில திட்டங்கள் நாங்கள் வகுத்து தான் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் எப்படி செய்யணும் சர்ச்சோட எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு நிறுத்தணும் எதுக்குள்ள நாம நிறுத்தணும் கட்டட பணிக்காக எதை ஒதுக்கலாம் என்ன காரியத்துக்காக எதை ஒதுக்கலாம் மற்ற ஊழியங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக எதை ஒதுக்கலாம் இப்படி எல்லாம் கணக்கு போட்டு தான் செய்து கொண்டே வருகிறோம் ஒரு கணக்கும் இல்லாமல் போனால் வர்றதெல்லாம் செலவழிஞ்சிட்டே இருக்கும் செலவுக்கு தான் பஞ்சமே இருக்காது செலவழிஞ்சிட்டே இருக்கும் கடைசியில பார்த்தா அங்க என்ன போச்சு இங்க என்ன போச்சு எதுவும் என்னாச்சு நமக்குள்ளே குழப்பம் அடுத்தது கையில இல்லையே என்ற பெரிய திண்டாட்டம் அதுக்கு மேல கத்தருடைய காரியத்திலும் குறைபட்டவர்களாய் மாறுவோம் இப்படி பல தீமைகளுக்கு நாம் ஆளாக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வரும் ஆகவே கர்த்தர் தருகிறவைகளை கர்த்தருடைய பங்கு என்ன அதை கவனித்து அதை அந்தந்த நிலையில் செய்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய கணக்குக்கு பலன் பெறுகோம் அல்லா அல்லா நாம் அபிதமாய் கர்த்தருக்காக மனப்பூர்வமாக செய்ய செய்ய நம்முடைய பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களை தேவன் உயர்த்தி கொடுப்பார் அல்லா அல்லா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சில வேளைகளிலே இந்த பொருளாதார விஷயத்திலே நான் எடுத்துக்கொண்ட சில தீர்மானங்கள் அந்த தீர்மானம் செய்த நாட்களில் மிக பெரிய நெருக்கம் இதில் நீடிக்க முடியுமா என்று சொல்லுகிற அத்தனை உபத்திரவங்கள் வந்ததுண்டு ஆனாலும் கத்தருடைய கிருபைனால் இதில் பிடித்து நின்ற பொழுது இன்றைக்கு அந்த நெருக்கங்களை மாற்றி அந்தந்த வழிகளிலே தேவன் ஆசீர்வாதங்களை ஊற்றுகிறார் ஹலலூயா எனவே அன்பானவர்களே கட்டாயம் இது ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு வழியை நான் ஆலோசனையாய் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் எத்தனை பேர் நான் கட்டாயப்படுத்தல உங்களுடைய பொருளாதாரம் உங்களுடைய காரியம் நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்த விரும்பவில்லை ஆனால் கர்த்தரால் உங்கள் பொருளாதாரங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா இது ஒரு நல்ல பாதை நான் கண்ட ஒரு நல்ல பாதை கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார் அதை உயர்த்துகிறார் உங்களுக்கும் நிச்சயம் செய்வார் அல்லா ஸ்தோத்திரம் அதுபோல வளர்ந்து போகும் பொழுது அடுத்த காரியத்தை நான் சொல்லி விடுகிறேன் வளர்ந்து போகும் பொழுது நமக்கு நாமே சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டியவர்களாய் இருக்கிறோம் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை என்றால் மிதமிஞ்சி போகும் ஆபத்து வரும் வீழ்ச்சி கட்டாயம் வரும் அதில் சந்தேகமே இல்லை நோவா திராட்ச தோட்டத்தை புதிய பூமியிலே நட்டினார் புதிய பூமியிலே அவர் நாட்டின திராட்ச தோட்டம் மகா செழிப்பாய் வளர்ந்தது உங்களுக்கே தெரியும் வெள்ளப்பெருக்கு ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லா மிருக ஜீவன்களையும் எல்லா இந்த மரஞ்செடி கொடியெல்லாம் அட்டைச்சி கீழே தள்ளி அழகா அங்க அந்த மண் வளம் எப்படி இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு புதிய பூமியில உள்ள மண் வளம் அந்த மண் வளம் உள்ள புதிய பூமியிலே நோவா என்ன நாட்டினாரு ஒரு திராட்ச தோட்டம் அழகான விளைச்சல் அழகான விளைச்சல் பலன் மிகுதியாய் வந்தது பலனை அனுபவிக்க தொடங்கினார் குடித்து 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 வஸ்திரம் விலகுற அளவில் என்ன செய்துட்டார் எடுத்துட்டார் அப்போ நோவா தான் அனுபவிக்க வேண்டிய பங்கை அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டதுனால வஸ்திரம் இழந்து கிடந்தார் நம்ம கவனிக்கணும் ஒவ்வொரு பகுதியிலே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் போது வளர்த்தும் போது தனிநபர்களும் சரி ஊழியத்தில் இருக்கிற ஊழியர்களும் சரி 
கட்டாயம் நம்முடைய பங்கு நம்முடைய நமக்கு அளவுக்கு அதிகமாய் நம்முடைய கையிலே வரும் பொழுது அதிலே ஒரு கட்டுப்பாடு விதித்து எனக்கு இவ்வளவு போதும் இதை வைத்து என்னுடைய குடும்பத்தை நடத்துவேன் என்னுடைய காரியத்தை செய்து கொள்வேன் மற்றபடி என்னென்ன காரியத்திற்காக என்னிடத்தில் வருகிறதை கொஞ்சம் போஷன் பண்ணி ஒதுக்குகிறேன் என்று நாம் செய்யாமல் போனால் எல்லாம் எனக்கு 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 என்று சொன்னால் நோவா தாத்தாவுடைய கதை தான் கடைசியிலே வந்து மாட்டிக்கொள்ளும் எனவே எப்பொழுதுமே நம்முடைய நம்முடைய பொருளாதாரத்தை கத்தர் உயர்த்தும் பொழுது வளர்த்தும் பொழுது சில கட்டுப்பாடுகள் கட்டாயம் விதிக்க வேண்டும் இந்த காரியத்தை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நான் இவை சொல்லுகிறதுனாலே உங்களில் சிலருக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும்படி சொல்லுகின்றேன் நான் கூட இவ்விதமான நிலையிலே வந் வரும் பொழுது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சில தீர்மானங்களை ஏற்ற காலங்களிலே செய்து கொண்டேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய ஸ்தாபனத்திலே எவ்வளவோ பணங்கள் வருகின்றது ஒவ்வொரு கணக்கிலே அந்த பணங்கள் வருகிறது ஒன்றையும் தொடுகிறதே இல்லை அதாவது அந்தந்த கணக்கிலே நம்முடைய ஸ்தாபன கமிட்டியார் சில வருஷங்களுக்கு முன்பே எனக்கு சில அனுகூலங்கள் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் ஊழிய விஷயமா எங்க யாத்திரை போனாலும் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டுக் கொள்ளுங்க ஸ்தாபன பணத்தை நீங்கள் டிராவலுக்கு யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று மினிட் போட்டு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்து வரை கிருபைனாலே அதிலிருந்து ஒன்றும் எடுக்கிறதில்லை அல்ல இலூயா ஏன்னா ஸ்தாபனத்தில் ஒவ்வொரு காரியத்துக்காய் வருகிற பணம் எவ்வளவோ தேவைகள் இருக்கிறது எத்தனை கட்டடங்கள் கட்ட வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த தீர்மானத்தின்படி ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு விசுவாசம் என் கையில் வர்றதை வச்சு என்னுடைய டிராவலை பார்த்து கொள்வேன் நீர் எனக்கு உதவி செய்யும் கத்தர் அற்புதமாய் நடத்துகிறார் அல்ல இலூயா சில மாதங்கள் பெரிய டிராவலா இருக்கும் பெரிய தொகை தேவைப்படும் அந்த மாதம் அந்த தொகையை கத்தர் தருகிறார் அமேன் சில வேளை பெரிய தொகை தேவைப்படார் அப்ப அது போல கத்தர் நடத்துகிறார் ரொம்ப ஆச்சரியமாக தேவை நடத்துகிறார் இந்த சபையை பொருட்படுத்தி நடத்தும் பொழுதும் அப்படித்தான் இந்த சபையிலும் ஒரு ஊழியர் பங்கு என்று ஒன்று உண்டு அதிலே நடத்துகிற ஊழியன் என்ற முறையிலே எனக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு அந்த பங்கு வேண்டாம் சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்தா போதும் சாப்பாடும் துணி மணியும் கொடுத்தா போதும் என்று சொல்லிதான் இந்த சபையை நடத்தும்படி தேவன் உதவி செய்கிறார் அல்ல இலூயா பாருங்கள் அப்படி சில தீர்மானங்கள் வைத்த பொழுது ஒன்றும் குறைவில்லை அழகாக கத்தை நடத்துகிறார் சம்பூர்ணமாக நடத்துகிறார் ஆனால் ஒன்று இன்றைக்கும் விசுவாச பாதையிலே தான் நிற்க தேவன் உதவி செய்கிறார் அல்ல இலூயா சர்ப்ளஸா நம்ம கையில வைத்திருந்தோம்னா அப்புறம் விசுவாசத்துக்கு அங்கே வேலை ஏது விசுவாசத்துக்கு வேலை இருக்கா ஜபத்துக்கு அங்க தேவை இருக்கா எல்லாம் இருக்கிறதே கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனால் இப்பொழுதும் சில தேவைகள் வரும் பொழுது தேவனுடைய சமூகத்தில் அதற்காய் ஜபிக்கும்படி அற்புதமாய் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளும்படி அந்த அருமையான அனுபவத்திலே போகும்படி கத்தர் கிருபை செய்கிறார் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்னை பிரஸ்தாவப்படுத்துவதற்கோ என்னுடைய காரியத்தை சொல்லுவதற்கோ அல்ல பிரியமானவர்களே இப்படி நாம் சில கட்டுப்பாடுகளை நமக்குள்ளே விதித்துக் கொண்டோம் என்றால் நமக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் எனக்கு தேவையானதை கர்த்தர் தருவார் கர்த்தர் நடத்துவார் அலையிலூயா ஸ்தோத்திரம் ஆகவே யாருக்கு அதிகம் வருகிறதோ ஒருவேளை இது யாரோ ஒருவருக்கோ ரெண்டு பேருக்கோ தேவையா இருக்கலாம் நான் ஏன் இதை எல்லாம் சொல்லுகிறேன் என்று எனக்கே புரியவில்லை ஆனால் அன்பானவர்களே தேவையானவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை தேவன் ஆசீர்வதித்து உங்கள் தேவைக்கு மிஞ்சின பொருளாதாரங்கள் உங்கள் கைகளில் வருகிறது என்றால் கட்டாயம் கட்டுப்பாடுகள் நீங்கள் விதித்தாக வேண்டும் கட்டுப்பாடுகள் விதித்தால் தான் நாம் சரியான பாதையில் நிற்க முடியும் கை நிறைய பணத்தை வைத்து விளையாடுகிறது பெரிய விஷயம் அல்ல நம்முடைய ஆத்மா பாதுகாக்கப்பட்டு பரலோக ராஜ்யம் செல்லுவது தேவையான விஷயம் அதிகம் வரும் பொழுது எல்லா மனுஷருக்கும் ரொம்ப வித்தியாசங்கள் வரத்தான் செய்யும் அதற்கு யாரும் விதிவிலக்கு கிடையாது நானும் விதிவிலக்கு கிடையாது கட்டுப்பாடுகளை விதித்து கவனமாய் செல்வதுதான் ஞானமான நடக்கை அல்லா இதை பேசுகிற என்னையும் கடைசி வரை தேவன் பாதுகாக்க வேண்டும் உங்களையும் தேவன் பாதுகாக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக வேளையில் என்ன நடக்கிறது பட்டினி கஷ்டம் வேதனை நடுவில் இருக்கும் பொழுது தவறுகள் வராது விழுகைகள் வராது ஆனால் எல்லாம் சம்பிரமமாய் மாறும் பொழுது அநேக விழுகைகளும் தோல்விகளும் வருகிறது ஆனபடினாலே எல்லாரும் கட்டாய ஒரு இதோடு இருக்க வேண்டும் இளம் ஊழியர்கள் எல்லாம் இந்த காரியங்களை உங்கள் இதயங்களில் பதித்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பாதையிலே நாம் முன்னேற வேண்டும் அல்லா பவுல் கூட அந்த அனுபவத்தில் தான் வந்தார் என்னுடைய பிரசங்க விஷயம் அது அல்ல பவுல் சொன்னார் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் எனக்கு தகுதியா இராது பாத்தீங்களா பவுல் சொல்றார் நான் உரிமை இருக்கு எல்லாம் அனுபவிக்க எனக்கு உரிமை இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஆனா எல்லாம் எதா இருக்காது எனக்கு தகுதியா இருக்காது அவர் ஒரு கட்டுப்பாடு 
போட்டுக்கொண்டார் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை செலவில்லாமல் ஸ்தாபிப்பது என்னுடைய விருப்பம் என்று அவர் சொன்னார் இப்படி ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடுகள் கட்டாயம் ஒவ்வொருவரும் விதிக்க வேண்டும் கணக்குகளை குறித்து கர்த்தர் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார் எந்த ஒரு கணக்கும் கர்த்தர் கேட்பார் அதே போல நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு உண்டாகும்படி சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவனை கொடுக்க வேண்டிய மகிமை தேவனை கொடுக்க வேண்டிய பணம் என்று சொன்னேன் தேவனுக்கு நம்முடைய சரீர பிரகாரமாய் கொடுக்க வேண்டிய உழைப்பு உண்டு தெரியுமா நம்முடைய சரீர பிரகாரமாய் கொடுக்க வேண்டிய உழைப்பு உண்டு கத்த எத்தனையோ பேர் பலவீனர்களா இருக்கும் பொழுது நமக்கு பலனை தந்திருக்கிறார் நமக்கு சுகத்தை தந்திருக்கிறார் உழைக்கக்கூடிய பலன் நடக்கக்கூடிய பலன் பேசக்கூடிய வாய் எல்லாம் தேவன் தந்திருக்கும் பொழுது அதுல ஒரு கணக்கு கேட்கிறார் மகனு இத்தனை வருஷம் உனக்கு வாய் பேசக்கூடிய நல்ல கிருபையை தந்திருந்தனே எனக்காக எவ்வளவு பங்காற்றினாய் எனக்காக எவ்வளவு பேசினாய் என்னை பற்றி எவ்வளவு பேசினாய் என்னை மகிமைப்படுத்தி எவ்வளவு பேசினாய் என் சுவிசேஷத்தை எவ்வளவு தூரம் பேசினாய் உன்னை நல்ல கால்களை கொடுத்திருந்தேனே மானே மகளே கால் நல்ல கால்கள் எத்தனையோ பேர் கால் நடக்க முடியாம இருக்கிறார் நல்ல கால் அந்த கால்களினால் எனக்காக நீ உழைத்த பங்கு என்ன நல்ல ரெண்டு கைகளை கொடுத்த அழகாய் உழைக்க முடியும் எல்லா வேலைகளை செய்ய முடியும் ஆனால் இந்த கைகள் நல்ல ரெண்டு கைகளுடைய செயல்களிலே எனக்கு நீ தந்த பங்கு என்ன மகனே மகளே என்று கேட்பாரா கேட்க மாட்டாரா கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்திலும் கர்த்தர் என்னை ஒரு உயர் உயர்ந்த நிலையில் ஒரு நல்ல நிலையில் வைத்திருந்தார் வைத்திருக்கிறார் என்றால் அவருக்கு ஒரு பங்கு உண்டு எஜமான் தோட்டத்தை சும்மா தூக்கி கொடுத்துட்டு போகல கொடுத்துட்டு சொன்னார் என்னுடைய பங்கை எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் தர வேண்டும் அல்ல இலூயா இப்படியாக நமக்கு தேவன் எதையெல்லாம் தந்தாரோ அதிலே ஒரு பங்கை அவருக்கு என்று அவர் என்ன செய்கிறார் வைக்கிறார் இது எதற்குன்னா நம்ம நம்ம கொடுக்கிற பங்கை வைத்து அவர் வாழுகிறதற்காக அல்ல நாம் உண்மை உள்ளவர்களா என்று நம்மை சோதித்து அறிவதற்காக லீலூயா கர்த்தருக்கு இல்லாமல் போக சம்பூர்ணம் உள்ள தெய்வம் நம்மிடத்திலிருந்து கை நீட்டி வாங்கி அவர் சாப்பிடணும் என்றோ பிழைக்க வேண்டும் என்றோ அவருடைய மக்களை பிழைப்பூட்ட வேண்டும் என்ற அவசியமே கிடையாது ஆனால் நமக்கு தாராளமாய் தருகிற தேவன் பெற்றுக் கொள்ளுகிற நாம் கர்த்தருக்கு முன்பா எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கிறோம் என்பதை கவனிக்கும்படிக்கு தான் ஒவ்வொன்றிலும் அவருக்கு ஒரு பங்கை நியமித்திருக்கிறார் அல்ல லூயா அந்த பங்கை விசனமாய் அல்ல கட்டாயமாய் அல்ல மனப்பூர்வமாக என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லூயா என் வாழ்க்கையிலே ஊழிய பாதையிலே ஒரே ஒரு தாத்தாவை மறக்கவே முடியாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பள்ளியூர் சபையில ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்த நாட்கள்ல இந்த தாத்தா காணிக்கை செலுத்தும்படி நிற்பார் வந்து நின்று கொண்டு கடைசியா நிற்பார் நின்று கொண்டு இப்படி பாக்கெட்ல கை வைப்பார் வச்சுட்டு எப்படியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமா அது ஆகும் ஒரு பாக்கெட்ல இருந்து ரூபாய் எடுத்து காணிக்கை தர்றது நான் அப்படியே அவரை நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவருடைய உள்ளத்தில் காணிக்கை கொடுப்பதற்கு ஒரு தடை வராது கை கை போடுவாரு எடுக்க மாட்டாரு இப்படி நிற்பார் நம்ம காத்தே நிற்கணும் அவர் எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் காத்து நிற்கணும் அப்படியே எடுப்பார் இப்படியே எடுப்பார் இப்படியே எடுப்பார் ரொம்ப இதாக தருவார் நான் கூட செலவு ஐயா நீங்க தராட்டு கத்தர் காணிக்கை செலுத்தாட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிடலாம்னு நினைப்பேன் கத்தருக்கும் அவருக்கும் உள்ள காரியம் நம்ம செய்யாரு கத்தருக்கு கொடுக்கறத சோத்திரம் பண்ணி வாங்க வேண்டிய ஆளு அப்புறம் நம்ம போய் அங்க போய் கொடுக்காதையும் சொல்ல முடியாதேன்னு தினமும் இதுதான் பிரச்சனை கடைசி வர அவர் திருந்தவே இல்லை என்ன சங்கடம் அப்ப அவருக்கு கொடுக்கணும் இருக்கப்ப எதனால கொடுக்கிறார் கர்த்தருக்கு ஒரு அன்பாக கத்தர் என்ன வாழ வைக்கிறார் அந்த மாதிரி சந்தோஷத்துல இல்ல ஏதோ ஒரு பயத்துல கொடுப்பாரு நினைக்கிறேன் கத்தர் ஏதாவது அடிச்சு போடுவாரோன்னு பயத்துல ஏதோ கொடுக்கணும் ஆனா கொடுக்கறதுக்கு அவர் படுகிற பாட பார்த்தா ரொம்ப சங்கடம் வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை திரும்ப பார்த்ததே இல்லை அப்படி ஒரு ஆள் நாம ஒருவேளை அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போகாட்டாலும் சில வேலை சில உள்ளங்களிலே சில தடைகள் என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தருக்கென்று ஒன்றை கொடுக்க நிச்சயித்துட்டோம்னா அதுல உள்ளத்துல எந்த தடையும் வைக்க கூடாது அல்லா மனம் திறந்து கொடுக்கணும் ஏன்னா கர்த்தர் கைய மட்டும் பார்க்கல எதையும் பார்க்கிறாரு உள்ளத்தை பார்க்கிறார் அல்லா நம்முடைய அமௌண்ட கர்த்தர் எண்ணி நமக்கு பலன் தருகிறவர் அல்ல அவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் உள்ள அந்த விசாலத்தின் அளவை அவர் என்ன செய்கிறார் பார்க்கிறார் பணத்தின் எண்ணிக்கையின் அளவை அல்ல உள்ளத்தின் விசாலத்தின் அளவை தேவன் பார்க்கிறார் அந்த இரண்டு காசு போட்ட விதவையை இயேசு பாராட்டின சம்பவத்திலே அதை தெளிவாக வெளிப்படுத்தினார் நான் ரெண்டு காசு அல்ல பார்க்கிறது கொடுக்கிற உன் உள்ளத்தை பார்க்கிறேன் எனவே கர்த்தருக்காக கொடுக்க வேண்டிய பங்குகளை நாம் கொடுக்க வேண்டும் 
என்பது மிக நிச்சயம் இயேசு சீக்கிரம் வருகிறார் இங்கே எஜமான் திரும்பி வந்து பலன் கொடுக்க வேண்டியவர்களிடத்தில் சரியான பலன் வந்திருக்கிறதா என்பதை கணக்கு பார்க்கிறார் நாம் எல்லாரும் கத்தருக்கு பலன் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் பலன் கொடுக்கிற விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் சொல்லி கத்தர் கணக்கு பார்க்கிறார் இரண்டாவது காரியத்துக்குள்ளே வருவோம் இன்னொரு ஓமை மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறு ஆகிய வசனங்கள் வாசிக்கலாம் ஏற்ற வேளையிலே தன் வேலைக்காரருக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மையும் விவேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் யாவன் எஜமான் வரும் போது அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவான் இங்கே ஒரு விசாரணைக்காரன் அவனுடைய ஓமையை சொல்லி இருக்கிறது எஜமான் இங்கே என்ன செய்தாரா தன்னுடைய வேலைக்காரர்களுக்கு ஏற்ற வேளையில் போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி ஒருவனை நியமித்தார் எஜமான் திரும்பி வரும்போது அப்படி செய்கிறவனாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரனே பாக்கியவான் தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்றின் மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பார் ஆனால் அந்த ஊழியக்காரனோ பொல்லாதவனா இருந்து என் ஆண்டவன் வர நாள் செல்லும் என்று தன் உள்ளத்திலே சொல்லி கொண்டு தன் உடன் வேலைக்காரர்களை அடிக்க தொடங்கி வெறியரோடே புசிக்கவும் குடிக்கவும் தலைப்பட்டால் அந்த ஊழியக்காரன் நினையாத நாளிலும் அறியாத நாளிகையிலும் அவனுடைய ஜமான் வந்து அவனை கடினமாய் தண்டித்து மாயக்காரரோட அவனுக்கு பங்கை நியமிப்பான் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் இங்கே இயேசு தமது வருகையில் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் நான் வரும்பொழுது தோட்டக்காரர்கள் தங்கள் பலனை தர வேண்டியவர்கள் பலன் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் பலன் கொடுத்திருக்கிறார்களா என்று கணக்கு கேட்பேன் இரண்டாவது என்னுடைய பொக்கிஷத்தை நான் சிலருடைய கையிலே கொடுத்து இதை இவர்களுக்கெல்லாம் பகிர்ந்து கொடுங்கள் என்று அந்த விசாரணை பொறுப்பை கொடுத்து சென்றிருக்கிறேன் நான் திரும்பி வரும் பொழுது திடீரென்று வருவேன் நினையாத வேளையில் வருவேன் வந்து நான் நியமித்த அந்த ஊழியக்காரன் சரியாக தன்னுடைய உடன் ஊழியர்களுக்கு அந்த பங்குகளை கொடுக்கிறானா என்பதை நான் கணக்கு பார்ப்பேன் கவனிக்கிறீங்களா பிரைஸ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே முதலாவது பலன் கொடுக்க வேண்டியவர்களிடத்தில் கணக்கு பார்க்கிறார் இரண்டாவது பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டியவர்களிடத்தில் கணக்கு பார்க்கிறார் யார்கிட்ட கணக்கு பார்க்கிறாரு பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய பலன் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் சரியாக கொடுத்தார்களா இரண்டாவது பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள் சரியாக பகிர்ந்து கொடுத்தார்களா இது இன்னொரு அனுபவம் நம்முடைய கையிலே கத்த தருகிறார் பொறுப்பானவர்கள் குடும்பம் என்றால் அந்த தகப்பன் தாய் கையில கத்தர் தருகிறார் எதுக்காக அந்த குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்கும் அவர்களுடைய பங்கை பகிர்ந்து கொடுப்பதற்காக அந்த குடும்பத்தை சார்ந்து நிற்கக்கூடிய முதியவர்கள் இருப்பார்கள் உங்களை வளர்த்து விட்டவர்கள் ஆளாக்கினவர்கள் அவருடைய பங்கை கொடுப்பதற்காக இதெல்லாம் பகிர்ந்து கொடுக்கிற பொறுப்புக்கு தான் உங்க கையிலே அந்த பொருளாதாரத்தை அந்த தோட்டத்தினுடைய விளைச்சலை அந்த வயலினுடைய அறுவடையை அந்த மிருக ஜீவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் உங்கள் கையில் தருகிறார் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சரியானபடி பகிர்ந்து கொடுக்கின்றீர்களா நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கிற முதியவர்களுக்கு சரியானபடி பகிர்ந்து கொடுக்கின்றீர்களா உங்கள் குடும்பத்தில் விதவையாக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கலாம் உங்களால் ஒரு சிறு உதவியாகிலும் அங்கே சொல்ல வேண்டும் அல்லவா உங்கள் இனத்தார் ஜனத்தார் ரத்த சம்பந்தமானவர்கள் குடும்பம் உடைந்து கிடக்கிறது வேதனைக்குள் இருக்கிறார்கள் விதவைகளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கும்படிக்கு தான் கர்த்தர் உங்கள் கையில் தமது பொக்கிஷத்தை தருகிறார் இந்த காரியத்தையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் உங்களை எந்த காரியங்களில் பகிர்ந்து கொடுக்கும் நிலையிலே வைத்திருக்கின்றார் குடும்பம் மட்டுமல்ல அடுத்தது ஒரு வேலை ஸ்தலத்துல போகும் பொழுது அங்கேயும் சில பகிர்ந்து கொடுக்கிற தன்மைகள் வரும் பாருங்க ஒருவர் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கீழ்மட்ட ஒரு ஊழியரா இருக்கும் பொழுது இந்த விஷயம் நமக்கு கிடையாது ஆனா ஒரு சூப்பர்வைசரா மாத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்க சூப்பர்வைசா மாத்தினோடனே நம்ம கீழே ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறார் அப்போ காலையில வந்தோடனே அஞ்சு பேருக்கு முதல்ல வேலையை பகிர்ந்து கொடுக்கிறோம் அது ஒரு பகிர்ந்து கொடுத்தல் நீ இங்க போய் இதை செய் நீ இதை செய் வேலைகளை பகிர்ந்து கொடுக்கிறது அதுலயும் உண்மையாய் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அல்ல இல்லையா ஒருத்தனை மட்டும் பிடித்து கடினமான வேலைக்கு டெய்லி விட்டுட்டு மற்றவனை லகுவான வேலைக்கு விட்டு இப்படி பச்சபாதம் எல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது காட்டக்கூடாது பகிர்ந்து கொடுக்கும் அடுத்து சம்பளம் கொடுக்கிறது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பகிர்ந்து கொடுத்தல் பகிர்ந்து கொடுத்தல் இதுல கவனமா இருக்கணும் இனி பகிர்ந்து கொடுத்தல் என்று சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே நான் உங்களுக்கு மறுபக்கத்தையும் சொல்லு சொல்ல விரும்புவேன் குரங்கு பங்கு வைத்த மாதிரி கண்ணம் மூடிட்டு இப்படி இப்படி ஹாஃப் ஹாஃப் 
குவார்டர் குவார்டர் என்று பங்கு வைத்துக் கொடுக்கிறது சரியல்ல அவர் அவருடைய உழைப்பை பார்த்து அவர்களுக்கு ஏற்ற பங்கை கொடுக்க வேண்டும் அல்ல லூயா அதுதான் நீதியானதாக இருக்கும் அவர்களுடைய நிலைமைகளை பார்த்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்க வேண்டும் ஞானமும் விவேகமும் இதிலே வேண்டும் வெறும் சுமன் நான் நீதியா செய்யறேன்னு சொல்லி கட் 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 அப்படின்னு சொல்லி நாம பண்ணி கொண்டு இருக்க கூடாது அதான் சொல்லி இருக்கிற திரும்ப வாசிக்கிறேன் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி ஐந்து ஏற்ற வேளையில் தன் வேலைக்காரருக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மையும் விவேகமும் உள்ள ஊழியக்காரன் யாவன் இந்த இந்த நபருக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் கூடவே என்னமும் இருக்கணுமா விவேகமும் இருக்கணும் நான் ரொம்ப உண்மைன்னு சொல்லி அப்படியே துண்டு துண்டா வெட்டிடுவோம் உனக்கு பாதி உனக்கு பாதி அப்படி சொல்றது இல்லை அதுல விவேகம் இருக்கணும் இவன் உழைத்த உழைப்புக்கு இவனுக்கு எவ்வளவு போகணும் அவன் உழைத்த உழைப்புக்கு அவனுக்கு எவ்வளவு போகணும் விவேகம் உண்மையும் இருக்கணும் விவேகமும் இருக்கணும் அந்த ஒரு ஊழியக்காரன் யார் அதைத்தான் கர்த்தர் பார்க்கிறார் நீ உண்மையாய் பகிர்ந்து கொடுத்தாயா விவேகமாய் பகிர்ந்து கொடுத்தாயா நான் திடீர் என்று வருவேன் அதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்துருவேன் திடீர்னு அப்ப அப்படியே கையு மையமா நான் பிடிச்சிருவேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாத்தீங்களா எல்லாம் பகிர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது நாம் அதிக உண்மை விவேகம் இவைகளோடு நாம செய்ய வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நமக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் பலருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் எப்பவுமே மேல இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று கீழே இருக்கிறவங்க என்ன செய்ய மாட்டார்கள் சரியா புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறார்களோ புரிந்து கொள்ளவில்லை அது இரண்டாவது ஆனால் நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையும் விவேகம் ஆய் செய்ய வேண்டும் அலே லூயா அதுக்கு மேல மக்களுக்கும் புரிய வைக்க வேண்டிய அளவுக்கு புரிய வைத்து தெளிவுபடுத்தி போனால் நன்றாக இருக்கும் சச்சரவுகள் பிரச்சனைகள் இல்லாம இருக்கும் ஆனா சில இடங்கள்ல எல்லா சீக்கிரட்டுகளையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது கீழே உள்ளவர்களுக்கு சொல்ல முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் உண்டு அதிலே கத்த நம்முடைய உண்மை அறிந்திருக்கிறார் அல லூயா எனவே உண்மையும் விவேகமாய் செய்யுங்கள் பிள்ளைகளுடைய விஷயத்திலும் சரி உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற வேலைக்காரருடைய விஷயத்திலும் சரி எந்த காரியத்திலும் சரி நமக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது என்றால் ஊழியத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகள் இருக்கிறது ஞாயிறு பள்ளி தொடங்கி பெரியவர்கள் வரையிலே பலருக்கு நம்ம ஊழியம் செய்கிறோம் பல அமைப்புகள் ஒழுங்குகள் எல்லாம் வைத்து செய்கிறோம் இதிலும் அந்த பொறுப்புகளிலே உண்மையும் விவேகம் உண்மையும் விவேகமா இருந்து செய்ய வேண்டிய வேலை அழகாய் செய்யும் பொழுது எஜமான் திடீரென்று வந்தால் கணக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அல்ல லூயா பயப்பட தேவையே இல்லை ஆகவே அன்பானவர்களே இன்னும் சொல்லுகிறேன் அன்பு என்கிற ஒரு பொக்கிஷத்தை தேவன் நமக்கு உள்ளத்திலே தந்திருக்கிறார் இந்த அன்பை நாம் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய உக்ரானக்காரர்களாக இருக்கின்றோம் அப்ப இந்த அன்பு என்பதை எப்படி பகிர்ந்து கொடுக்கிறோம் அதையும் வஞ்சகம் இல்லாமல் உண்மையுடனும் விவேகத்துடனும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற நான்கு பிள்ளைகளா மூன்று பிள்ளைகளா நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அன்பு என்ற பொக்கிஷத்தை அந்த பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கும்படி கத்தர் தந்திருக்கிறார் அதையும் உண்மையும் விவேகமாக பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அன்பு என்கிற பொக்கிஷத்தை நமக்கு கீழே வேலை பார்க்கிற ஆளுகளுக்கு கொடுக்கும்படியும் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதையும் இதுபோல இதுபோல பகிர்ந்து கொடுக்கணும் எந்த ஒரு விஷயம் பணத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல எல்லா விஷயத்திலும் பழைய காலத்துல குடும்பங்கள்ல சாப்பாடு போடுவார்கள் பாருங்க கத்திரிக்கு சொன் நான் ஒரே பிள்ளை வீட்டில் ஆனால் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் எங்கள் தாத்தா வீட்டுக்கு போயிடும் தாத்தா வீட்டில் போனால் அங்கே ஏகப்பட்ட பேர பிள்ளைகள் வந்து கிடக்கும் அப்போ எல்லாருக்கும் சேர்ந்து பிளைட்டில் சோறு போடுவார் எல்லாம் வரிசையாக வச்சு எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சு போடுவார்கள் அப்போ தான் தெரியும் அந்த பகிர்ந்து கொடுக்குன்னா என்னென்னு எனக்கு அங்கே தான் தெரியும் நம்ம வீட்டில் தெரியாது எல்லாம் நமக்கு தானே கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் இப்போ பகிர்ந்து கொடுக்கிறது ஒரு தினம் மீன் வச்சு கொடுத்தா மீன் கரெக்டாக வச்சு கொடுக்கணும் இல்லை ஒன்று ஒன்று என்ன செய்யும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை இங்கே நிறைய பிள்ளைகளை பெற்ற ஆட்கள் இருக்கிறீங்க கத்திரிக்கு சோத்திரம் அந்த குடும்பங்கள் ரொம்ப பாக்கியம் உள்ளவைகள் ஆனால் நீங்களும் அதை அருமையாய் செய்து வளர்க்கிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளும் அப்படி தான் பங்கு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பழகி வருது அல்ல லூயா ஒத்த பிள்ளைகள் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் தனக்கு தானே எல்லாம் தனக்கு தானே அடுத்த ஆளுகளோடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது இந்த ஒத்த பிள்ளைகள் ஹாஸ்டலில் ஹிஸ்டலில் போயாச்சுன்னா அங்கே போய் என்ன செய்து கொள்ளுது பழகி கொள்ளுது ஹாஸ்டலில் எல்லாம் போனால் தான் கொஞ்சம் பழகி கொள்ளு சரி இருக்கட்டும் பாருங்கள் எப்படியும் பகிர்ந்து கொடுக்கறது ஒரு ஆகாரத்தை பிளைட்டில் பகிர்ந்து கொடுக்கறது கூட எவ்வளவு கவனமாக இருக்கணும் எவ்வளவு கவனமாக இருக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் நான் உ
ஆகாரமா இருக்கட்டும் பணமா இருக்கட்டும் நமக்குள் கத்து தந்திருக்கிற அன்பு சந்தோஷம் போன்ற நல்ல காரியங்களா இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்த்து கொடுக்கணும் அது போல நம்முடைய ஜபம் என்கிற ஒரு பொக்கிஷத்தை கத்த நம்ம தந்திருக்கிறார் இந்த ஜபத்தை வைத்து கொண்டு பலருக்காக நம்ம ஜோம் பண்றோம் அந்த ஜபத்தையும் பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஒரு அனுபவம் தான் இன்னாருக்காக ஜோம் பண்றோம் அன்னாருக்காக ஜோம் பண்றோம் ஒரு சிலருக்காக மட்டும் நல்லா ஜோம் பண்ணி அவர்களுக்காக பொருட்படுத்து ஜோம் பண்ணிட்டு ஒரு சிலர சும்மா என்னோ தானோ ஒண்ணு ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா சரியில்லை ஜபம் என்கிற அழகான பொக்கிஷத்தை உக்ராணக்காரர்களாகிய நம்முடைய கையிலே கர்த்தர் தந்தார் அந்த ஜபத்தையும் எல்லாருக்கும் உண்மையும் விவேகம் ஏன்னா சிலருக்கு சில சமயம் ஜபம் அதிகமா தேவைப்படும் ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள இருப்பார்கள் வியாதியில இருப்பார்கள் அப்போ அடுத்த தீர்த்து ஓ இவருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் அவருக்கு ரெண்டு நிமிஷம் ஜபித்தா போதாது இவருக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் செலவில் என்ன செய்ய வேண்டிய வரும் ஜபிக்க வேண்டிய வரும் அதுதான் விவேகம் உண்மையும் விவேகம் இப்படி ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் அன்பானவர்களே நீங்கள் பகர்ந்து கொள்ளுகிற இந்த அனுபவத்திலே நீங்கள் உண்மையும் விவேகமா இருந்தால் எந்த நேரம் நம்முடைய எஜமான் வந்தாலும் நமக்கு கவலை இல்லை பயம் இல்லை நம்முடைய கணக்கு சரியாக இருக்கும் நம்மை அவர் மேன்மையான காரியத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன் ஆஸ்திகள் எல்லாவற்று எல்லாவற்றின் மேலும் அவனை விசாரணைக்காரனாக வைப்பான் ஆண்டவர் பெரிய மேன்மையை நமக்கு தருவார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது போல ஏழைகளுக்கும் உதவி செய்ய நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏழைகளை மறவாதிருங்கள் எளியவர்களை மறக்காதிருங்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு பருத்து கொடுக்கும் பொழுதும் அப்படித்தான் மதம் பார்க்காதீங்க மதம் என்ன ரிலிஜன் அவன் இந்த மதத்துக்காரன் அவனுக்கு கொடுக்கூடாது இவனுக்கு தான் கொடுக்கணும் இந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுக்குற விஷயத்துல எது பார்க்க கூடாது மதமோ ஜாதியோ இனமோ மொழியோ ஒன்றும் பார்க்க கூடாது அவன் ஏழை கத்தரால உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கு அவன் எந்த மதத்திலையும் இருக்கட்டும் எந்த ஜாதியில இருக்கட்டும் எந்த மொழி பேசட்டு எந்த இனத்தா சேர்ந்தவனா இருக்கட்டும் நமக்கு என்ன அவன் ஒரு ஏழை அவனுக்கு கொடுப்போம் அல்ல இல்லையா இதுல நாம் அந்த ஒரு மனப்பூர்வமாக பறந்து கொடுக்கிற ஒரு பழக்கம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆளு பார்த்து கொடுக்க வேண்டாம் கத்தர் ஏழைகளுக்கு கொடுங்க சொன்னார் கஷ்டப்படுறானா கிழிஞ்ச உடை உடுத்திருக்கிறானா ஆகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறானா அவன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு உதவியை கொடுத்தால் கத்தருடைய கணக்கிலே அதற்கு நமக்கு பலன் பெருகும் அல்ல இல்லையா சுவிசேஷ ஊழியம் கத்தரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகள் கத்தரை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகள் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யறதுல மிக கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் கத்தர் நம்ம காட்டின அழகான பாதை ஏழைகளுக்கு பசியுற்றவர்களுக்கு பிணியாளிகளுக்கு எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய இயேசு விரும்புகிறார் அல்லா அந்த உதவியை நல்ல முறையில் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்களாய் இருப்போம் அதுபோல ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த பங்கு வைக்கிறது பகிர்ந்து கொடுக்கிறது உண்மையும் விவேகமும் அப்படி செய்யும் பொழுது எஜமான் வரும் பொழுது நாம் மேன்மைகளை அடைவோம் நாம் பலன்களை பெற்றுக் கொள்வோம் மூன்றாவதாக மத்திய சுசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஏற்கனவே வாசித்த முதல் வாசகாலமான பின்பு அந்த ஊழியக்காரருடைய எஜமான் திரும்பி வந்து அவர்களிடத்தில் கணக்கு கேட்டான் இந்த ஓமையிலே கத்தர் சொல்லுவது தாலந்துகளின் ஓமை இந்த ஓமை தாலந்துகளின் ஓமை முதல்ல தோட்டக்காரருடைய ஓமை இரண்டாவது உக்ரானக்காரருடைய ஓமை மூன்றாவது சொல்றது எந்த ஓமை தாலந்துகளை பற்றின உவமை இங்கே ஒரு மனிதன் ஒருவனுக்கு ஐந்து தாலந்துகளும் ஒருவனுக்கு ரெண்டு தாலந்துகளும் இன்னொருவனுக்கு ஒரு தாலந்தும் கொடுத்து விட்டு தூர தேசத்துக்கு போனா வெகு காலமான பின்பு அந்த எஜமானன் திரும்ப வந்து கணக்கு கேட்கிறார் இப்பொழுது ஐந்து தாலந்துகளை பெற்றிருந்த மனுஷன் பத்தாக மாற்றி சந்தோஷமாய் எஜமான்ட்டை கொண்டு வருகிறார் அந்த எஜமான் அவரை பாராட்டி மேன்மையாக மாற்றுகிறார் ரெண்டு தாலந்துகளை பெற்றவன் நான்கு தாலந்துகளாக உயர்த்தி கொண்டு வருகிறான் அவனையும் எஜமான் பாராட்டி மேன்மைப்படுத்துகிறான் ஒரு தாலந்தை பெற்றவன் அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் அந்த ஒன்றையே கொண்டு வருகிறான் இருப இருபத்தைந்து இருபத்தி நாலில் படிக்கிறோம் ஒரு தாலந்தை வாங்கினவன் வந்து அண்டவனே நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிறவர் தெளிக்காத இடத்தில் சேர்க்கிறவருமான கடினம் உள்ள மனுஷன் என்று நான் அறிவேன் ஆகையால் நான் பயந்து போய் உமது தாலந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன் இதோ உம்முடைய இதை வாங்கி கொள்ளும் என்றான் பாருங்க எப்படி பேசுகிறான் நீர் விதைக்காத இடத்தில் அறுக்கிற கடினம் உள்ள மனுஷன் தெளிக்காத இடத்துல சேர்க்கிறவர் எஜமான குறித்து அவனுக்கு இருக்கிற சிந்தனையும் வார்த்தைகளையும் பாருங்கள் நீ ரொம்ப கடினமான மனுஷன் அதனால பயந்து உமக்குள்ளத கொண்டு பத்திரமா புதைத்து வச்சுட்டு இப்ப எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்கிறேன் தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் அவனுக்கு தண்டனை கிடைத்தது தண்டனை கிடைத்தது இவன் தன் ஒரு தாலந்தை 
பயன்படுத்தவில்லை பயன்படுத்தவில்லை அதனால சும்மா போன்று விடவில்லை தண்டனை கொடுத்தான் தண்டனை கொடுத்தான் நமக்கும் ஆண்டவர் நிறைய தாளந்துகளை தந்திருக்கிறார் நேக வரங்கள் கிருபைகள் தாளந்துகள் திறமைகள் இவைகளை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்ற விஷயத்திலும் கத்தர் கணக்கு கேட்கிறார் ஏனென்றால் எல்லாருக்கும் எல்லா தாளந்துகளும் இல்லை எல்லாருக்கும் எல்லா தாளந்துகளும் இல்லை அப்ப நமக்கு கிடைத்திருக்கிற தாளந்தை கொண்டு தேவன் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனமாய் சில காரியங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அது செய்யப்படவில்லை என்றால் கணக்கு கேட்பார் இதை குறித்து நாம் உணர்வுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் லேலூயா கைகளை உயர்த்து தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் தாளந்துகள் எத்தனை தாளந்துகள் தேவன் உங்கள் கையில் தந்திருக்கிறார் ஒரு நாள் நீங்க உட்கார்ந்து ஒரு பட்டியல் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னைக்கா ஒரு நாள் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது கொஞ்சம் உட்கார்ந்து உங்களையே நீங்க ஸ்டடி பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தாளந்து இருக்குன்னு பாருங்க அதை பார்க்கறதுக்கு ஈஸியான வழி என்ன தெரியுமா முதல்ல உங்க சரீரத்தின் உறுப்புகளை நினைச்சு பாருங்க என் கண்ணுக்கு என்னெல்லாம் தாளந்து இருக்குது என் வாய்க்கு என்னெல்லாம் தாளந்து ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் என் கைக்கு என்னெல்லாம் தாளம் தந்திருக்கிறார் இப்படி நீங்க பார்த்தா ஒன்றும் மிஸ் ஆகாம என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுனால நிறைய பிரயோஜனம் உண்டு முதல் பிரயோஜனம் என்ன தெரியுமா நிறைய பேர் நினைக்கிறது நான் என்ன நான் ஒன்றும் இல்ல நான் ஒரு பாவம் நான் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் இப்படி நினைக்கிறதே மாறிடும் நீங்க ஒரு லிஸ்ட் போட்டு உங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற தாளந்துகளை எடுத்து பார்த்து நீங்களே அதிர்ந்து போயிடும் இவ்வளவு தாளந்து எனக்கு இருக்குதா அப்ப நான் லேஸ்பட்ட ஆளா நான் கத்தருக்காக என்னெல்லாம் செய்யலாம் லீலூயா முதல்ல உங்களுக்கே ஒரு பலன் அதுல வரும் அடுத்தது ஒரு குத்துதல் வரும் இவ்வளவுத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நான் இப்படி இருந்து போனேனே இவ்வளவும் என் கையில ஆண்டவர் தந்த பிறகு இந்த ஆயுதம் பயன்படுத்தாமலே இருக்குது அந்த ஆயுதம் பயன்படுத்தாமலே கிடக்கிறது இது போல அநேக தாளந்துகள் இந்த புதைத்து வைத்தவனை போல நீங்க புதைத்து வைத்திருக்கிறீர்கள் இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அலையிலூயா கண்டிப்பா செய்யுங்க ஏன்னா கர்த்தர் தாளந்துகளை தருகிறது அப்படித்தான் இப்ப உதாரணமா ஒரு கூட்டம் மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு பத்து பேர் வச்சுக்கோங்க பத்து பேர் ஒரு டீம் ஒரு குழு இந்த குழுவை கொண்டு ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய போறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி நம்ம கட்ட வேலை நடக்குதே கான்ட்ராக்டர் ஆளுகளை கொண்டு வர்றார் அவர் ஒரு பத்து பேரை கொண்டு வேலை நடத்துறார் அன்னைக்குள்ள வேலை அவருக்கு மைண்ட்ல இருக்கு திட்டம் போடுறார் இன்னைக்கு இன்ன என்ன 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 செய்யணும் இந்த பத்து பேருக்கு அந்த வேலையை அவர் என்ன செய்யறாரு பறந்து கொடுக்கிறார் அதுல அவருக்கு தெரியும் நல்லா கம்பி கட்டுற ஆள் யாரு நல்லா பலகை அடிக்கிற ஆள் யாரு நல்லா வேற ஒரு காரியம் செய்யற ஆள் யாரு கரெக்டா அந்த அந்த ஆளை பார்த்து அந்தந்த வேலை நீ தச்சு நீ தச்சை நீ தச்சைன்னு கொடுத்துரு அவன் அவன் தாளந்துக்கு தக்கதாக அவன் அவனு கொடுத்துட்டார் இப்போ இந்த பத்து பேரும் தான் தான் செய்ய வேண்டியதை கரெக்டா செஞ்சுட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த கான்ட்ராக்டர் செய்ய நினைத்தது சக்சஸா என்ன செய்தாச்சு முடிஞ்சாச்சு சாயங்கால அஞ்சு ஐந்து மணி ஆகும் போது வேலைக்காரர்களும் திருப்தியா போவார்கள் கான்ட்ராக்டரும் திருப்தியா போவார் பொறுப்பாளர்களும் திருப்தியா இருப்பார்கள் சரிதானா இதுல ஒரு ஆளு தன் தாளந்தை புதைத்து போட்டா அவர் செய்ய வேண்டிய வேலைய செய்யல அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு அது யாருக்கு பாதிப்பு முதல்ல அந்த ஆளுக்கு பாதிப்பு கண்டிப்பா கான்ட்ராக்ட் எடுத்து ரெண்டு சத்தம் வாங்குவார் அவர் டோஸ் கொடுப்பார் கண்டிப்பா சும்மா கொடுவாரா டோஸ் கொடுப்பார் அது மட்டுமல்ல அந்த முழு வேலைக்கும் அவரால் என்ன உண்டாச்சு பாதிப்பு உண்டாச்சு இதே போலதான் நாமும் நம்ம எல்லாம் கர்த்தர் இந்த பூமியிலே தெரிந்து கொண்டு தம்முடைய ராஜ்யத்தின் மகிமைக்காக தம்முடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தெரிந்து கொண்டு தேவன் எடுத்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் தாளந்துகளை தந்திருக்கிறார் ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு இது ஒட்டு மொத்தமா சேர்ந்து வரும் பொழுது அவருடைய ராஜ்யம் பலமாய் கட்டப்படும் அல்லா இப்போ இதுல ஒண்ணு ரெண்டு பேர் செய்யல தன்னுடைய தாளந்தை புதைத்து போட்டார்கள் என்று சொன்னால் முதல்ல அவர்கள் பெரிய இழப்புக்குள்ள இருக்காங்க காரணம் எஜமான் வரும் பொழுது கணக்கு கேட்பார் இரண்டாவது அவர்கள் மூலம் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதி முடங்கி கிடக்கிறது அது போச்சு அந்த ஆத்மா ரட்சிக்க ஒருவேளை அந்த ஆளை கொண்டு அந்த ஆளுடைய சில செயலை கொண்டு பத்து ஆத்மாக்களை நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றணும் தேவன் நினைத்திருந்தார் அது இந்த ஆள் மூலம் அந்த பத்து ஆத்மாக்கள் நரகத்து போறார்கள் தேவ ராஜ்யத்துக்கு நஷ்டம் எத்தனையோ நஷ்டம் உண்டாகிறது அப்ப நாம் நம்முடைய தாளந்தை புதைத்து போட்டால் நம்மோடு நிக்காது அநேக காரியங்களிலே நம் நிமித்தமாக பாதிப்பு வருது அதனாலதான் கத்தர் எஜமான் கோவப்பட்டு அவனை தண்டித்தார் இல்லைன்னா தண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி உள்ளதா கொண்டு வந்தியா போடான்னு சொல்லி அவனை விட்டுருக்கலாம் விடாமல் அவனை தண்டித்த காரணம் இது உன்னோடு போகவில்லப்பா என்னுடைய வளத்தை பாதித்தது 
என்னுடைய பொக்கிஷங்களை பாதித்தது உன் கையில கொடுத்து வைப்பதில் நான் இன்னொருவனுடைய கையில கொடுத்து விட்டு போயிருந்தார் அந்த ஒன்றை அவன் ரெண்டாக்கி கொண்டு வந்திருப்பான் நான் மகிழ்ந்திருப்பேன் என்னுடைய பொக்கிஷம் அந்த நான் எதிர்பார்த்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருக்கும் உன்னை நம்பி கொடுத்தேன் பாரு நீ வீணடித்தாய் உன்னை நான் விடமாட்டேன் என்று சொல்லி அவனை பிடித்து கடுமையாய் கடினமாய் தண்டித்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அன்பானவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய கைகளிலே தரப்பட்டிருக்கிறதான தாலந்துகளை நாம் எண்ணி பார்க்காமல் அந்த தாலந்துகளை ஒழுங்காக பயன்படுத்த வேண்டிய அந்த வாய்ப்புகளை தேவன் தரும் பொழுது பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் கட்டாயம் நாம் குற்றவாளிகள் நாம் நமக்கு பாதிப்பையும் உண்டாக்கி கத்தோடைய ராஜ்யத்துக்கும் பாதிப்பை உண்டாக்குகிறோம் கடினமான தண்டனை நமக்கு உண்டு என்பதை மறந்து விடக்கூடாது எத்தனை தாலந்துகள் உங்களில் உள்ளதோ அதை என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க ரெட்டி பார்க்கணும் அப்படித்தான் பைபிள் சொல்லுது அப்படித்தான் நாம் பாடினோம் ரெட்டி பார்க்க ஐந்தை பத்தாக்கு ரெண்டை நான்காக்கு ஒன்றை இரண்டாக்கு அலிலுயா ஒரு தாலந்தை தந்துவிட்டு பத்தாக கத்தர் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது இல்லை ரெட்டி பாக்க என்று சொல்லுகிறார் பயன்படுத்து என்று சொல்லுகிறார் பெருக பண்ண என்று சொல்லுகிறார் அலிலுயா நம்ம தந்திருக்கிற அளவிலே நாம் செயல்படும் பொழுது நாம் அதிலே மேன்மை அடைகிறோம் எனவே அன்பானவர்களே முதலாவது பலன் கொடுக்க வேண்டிய விடத்திலே கணக்கு பார்க்கிறார் இரண்டாவது பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய விடத்திலே கணக்கு பார்க்கிறார் மூன்றாவது பயன்படுத்த வேண்டியவர்களிடத்திலே கணக்கு கேட்கிறார் பயன்படுத்த வேண்டியவர் தாலந்துகளை பயன்படுத்துகிறீர்களா இல்லையா என்பதை குறித்து தேவன் உங்களிடத்தில் என்ன செய்கின்றார் கணக்கு கேட்கிறார் ஆகவே நாம் சாக்கு போக்குகளையோ காரணங்களையோ சொல்லி தேவனை சமாளிக்கவே முடியாது அவர் ஒரு காரணமும் கேட்க மாட்டார் கரெக்டா அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் அவர் நியாய அவர் நியாயம் செய்கிற நீதியாய் நியாயம் செய்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் எனவே அவர்கிட்ட போய் எதுவும் காரணம் சொல்லலாம் சிலர் அப்படிதான் அவனால தான் நான் செய்யல இவனால தான் செய்யல அதுதான் செய்யல இவன் அப்படிதான காரணம் சொன்னான் இவன் அவனே அவனையும் சொல்லல எஜமானே காரணம் சொல்லிட்டான் நீர் பொல்லாத அழப்பா உம்மிடத்துல தப்பிக்க முடியாதுன்னு தான் நான் இப்படி செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறான் தேவனை குற்றம் சொல்லுகிறது மனுஷர்களை குற்றம் சொல்லுகிறது அவர் ஒத்துழைக்கல இவர் ஒத்துழைக்கல அதெல்லாம் கிடையாது நீ என்ன செய்யல நீ என்ன செய்தாய் நீ என்ன செய்தாய் அதுதான் கத்தர் கேட்போம் உன் கையில கொடுத்த தாளந்த என்ன பண்ணாய் இதுக்கு அநேகர் அப்படித்தான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் நம்மை அதற்காக சற்று சரி சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணும் சில சொல்லுவார்கள் நான் வேணா எதுவும் செய்யறேன் நாலு பேரோட சேர்ந்து என்னால் செய்ய முடியாது இது ஒரு பெரிய தோல்வி பாருங்க நான் வேணா எதுவும் செய்யறேன் ஆனால் நாலு பேரோட சேர்ந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ உங்க கிறிஸ்தவ சாட்சியே கேள்விக்குறியா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கிறிஸ்தவமே நாலு பேர் சேர்ந்து ஐக்கியமாய் கிறிஸ்துவுக்காய் நிற்கிறது தான் என்னது கிறிஸ்தவமே அல்லா அதை மறக்க கூடாது நான் ஒண்டியாக இருந்து போயிருவேன்னா அது பக்குவப்படாத நிலை அது ஒருத்தரோடையும் சேராத நிலை அது பரலவராஜ்யம் போகுமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன்னா ஒருத்தரோடையும் சேர மாட்டேன்னா அப்புறம் எந்த எந்த பரலவத்தில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறது அங்கே என்ன தனித்தனி சேம்பர் வச்சிருக்கிறாரா ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் தயவு செய்து நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு நிறைய சொல்லுவார்கள் அவன் என்ன போல இல்லை இவன் என்ன போல இல்லை அவன்கிட்ட போனா எனக்கு இடரல் வருது அது வருது இது வருது என்னத்தையும் அவனு சொல்லுவார்கள் உண்மையை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் அல்லா கர்த்தர் நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாயிருக்க விரும்புகிறார் ஆமேன் நம்மிடத்தில் கூடுதல் குறைவு எல்லாருக்கும் உண்டு பொறுமை சகிப்பு தன்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை கண்டிப்பாக வேணும் நம்முடைய எவ்வளோ குறைவுகளை கர்த்தர் அறிந்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மை சுமந்து திருத்தி நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அதுபோல ஏன் நம்முடைய சொந்த சகோதரனை கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சகோதரனை ஏன் நம்முடைய உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குகிறது தடை செய்கிறது இதையெல்லாம் நம்ம சரிபடுத்தி எப்படியாயிலும் நம்முடைய தாலந்துகளை நாம் வெளிப்படுத்தணும் அலிலூயா என் தாலந்துகளை பயன்படுத்த முடியாத காரணம் என்ன அவன் இவன் என்று சொல்லுகிறதை விட்டுவிட்டு அந்த ஆள் இப்படிதான் இருக்கிறார் இந்த ஆள் இப்படிதான் இருக்கிறார் என் குரூப்ல உள்ள இந்த ஆள் இப்படி இருக்கிறா அந்த ஆள் இப்படி இருக்கா இதன் நடுவிலும் நான் எப்படி செய்யலாம் ஆண்டவரு நான் எப்படி என்னை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதன் நடுவிலும் நான் செய்யலாம் அந்த நிலைக்கு நீங்க வருவீங்கன்னா நீங்க தான் உண்மையிலே வெற்றியான செயல்பாடு உள்ளவர்கள் அல்லூயா எல்லா சூழ்நிலையும் கரெக்டா இருந்தா எல்லா சூழ்நிலையும் நான் விரும்புறத மாதிரி இருந்தா தான் என்னால செயல்பட முடியும் சொன்னா நடக்கவே நடக்காது அப்படி ஒரு சூழ்நிலையும் சரியா போறதே கிடையாது இந்த பொல்லாத உலகம் கோணலும் மாறுபாடும் உள்ள சந்ததி இதன் நடுவில் கத்தருடைய கிரியை நடத்து நடத்த வேண்டும் என்றால் நாம் தான் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு தக்க ஞானமாக போய் செயல்பட்டு கத்தோடைய ராஜ்யத்தை கட்ட வேண்டும் அல்லா அது இப்படி ஆகணும் அவன் இப்படி ஆகணும் இவன் இப்படி ஆகணும் அப்பதான் நான் செய்ய முடியும்னா நீங்க ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டீங்க சோ அந்த மாதி
எப்படி செய்ய ஆண்டவரே என்னோடு கூட உழைக்கும்படி நீர் தந்த இந்த சகோதரன் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாரே என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே அவர்கிட்ட நான் எப்படி பழகணும் என்று அந்த லைன்ல நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா கர்த்தர் அழகா கிரிய செய்வார் ஒன்றில் அந்த ஆளை சரிப்படுத்தி தருவார் இல்ல அவர்கிட்ட அவர் அகற்றி தருவார் ஏதோ ஒண்ணு கத்தர் செய்வார் நம்ம ஒன்னும் செய்ய போக கூடாது கர்த்தர் செய்வார் இதுதான் அந்த பிரின்சிபிள் நம்ம மறந்து விடவே கூடாது நாம் கர்த்தர் தந்த சூழ்நிலைக்கு உள்ளே இருந்து எவ்வளவு செய்ய முடியும் நாம பார்க்கணும் அடுத்தவர்களை பார்த்து குற்றம் சொல்லி நம்முடைய உள்ளத்தை கெடுக்கவோ நம்முடைய அந்த செயல்பாடை குறைக்கவோ கூடாது அதுல விவேகமா விவேகமா எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் இந்த உண்மையை கர்த்தர் பார்த்து வர வர நீங்கள் இன்னும் விடுதலையாய் செய்வதற்குள்ள வழிகளை கர்த்தர் செய்து தருவார் அல்லூயா நான் கூட சில சமயம் யோசிப்பேன் இவ்வளவு தரிசனத்தோட வேகமா இந்த காரியங்களை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஏன் நம்ம கூட நிக்கிறவங்க இன்னார் நார்லாம் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒத்துழைச்சா நம்ம எவ்வளவு செய்யலாம் என்று ஒரு உண்மையான ஒரு ஆதங்கம் நமக்குள்ளே வருகிறது ஆனா கர்த்தர் ஒரு நோக்கத்தை வச்சிருக்கிறார் சிலரை சில இடத்துல ஒத்துழையாமையா வைக்கிறது எதுக்குன்னா நம்மளையும் கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்துறதுக்கு அமேன் நம்ம ஏதோ பெரிய சாதனை படைக்க மட்டும் கர்த்தர் நம்ம அழைக்கவில்லை நாம் செய்யும் பொழுதே நம்மையும் பரிசுத்தமாக்கும்படி கர்த்தர் நினைத்திருக்கிறார் அமேன் செய்கிற நம்மையும் நடத்துகிற நம்மையும் பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் என்றால் சில இடங்கள்ல சில ஒத்துழையாமைகள் சில வித்தியாசங்கள் அங்க வரும் பொழுதுதான் நம்மளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிந்திக்கிறோம் கொஞ்சம் தாழ்த்துகிறோம் கொஞ்சம் சரிப்படுத்த பார்க்கிறோம் நமக்கு அதுல பக்குவங்கள் கிடைக்குது பரிசுத்தமாகிறோம் அது ஆகும் பொழுது கத்தர் இன்னும் விசாலத்தை கண்டிப்பா என்ன செய்வார் தருவார் எனவே அந்த குறைகளை நம்முடைய தலைமையில் எடுத்துக்கொண்டு தனிமையிலே உட்கார்ந்து ஆண்டவரு இன்னும் நான் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் என்றுதான் பார்க்கணும் இவன் எப்படியா தட்டிரும் ஆண்டவரு நினைக்கவே கூடாது அது கத்தருக்கு பிரியம் இல்ல ஏன்னா கத்தர் தானே தந்த கத்தர் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய விசுவாசம் உண்டு நம்முடைய காரியம் எல்லாம் கத்தரால் கணக்கிடப்பட்டு நடத்தப்படுகிறது அல்ல இல்லூயா அப்ப அந்த நபர்களையும் அந்த கீழ்படியாத ஒத்துழைக்காத குழப்பம் உண்டாக்குற நபர்களையும் கத்தர் தான் என்ன செய்திருக்கிறார் தந்திருக்கிறார் ஆகவே அந்த நபர்களை நாம எடுத்தறிய முயற்சிக்க கூடாது நாம் எவ்வளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவர்களையும் திருத்தி சரிபடுத்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஒரே கொள்கையோடு செயல்படும் அப்ப கத்தர் செய்ய வேண்டியதை ஏற்ற காலத்திலே கத்தர் அழகாய் செய்வார் அல்ல இல்லூயா அப்படி செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனசாட்சிக்கு துக்கம் இல்லை நம்முடைய மனசாட்சிக்கு கஷ்டம் இல்லை நான் இப்படி செய்தேன் நான் அவரை வேண்டாம் சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தட்டி விட்டேன் என்கிற அந்த மனசாட்சி உறுத்தல் நமக்கு ஒருபோதும் வராது கத்தோடைய கையிலே கொடுத்து விட்டு நீ தந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரை இப்படி இப்படி எல்லாம் நான் செய்கிறேன் இதை செய்ய முடியல நான் என்ன செய்யட்டும் ஆண்டவரை நான் என்ன செய்யட்டும் அல்லூயா அல்லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படியாக நாம் செய்யும் பொழுது கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் நம்முடைய தாளந்துகளை பயன்படுத்துவோம் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லி நிறுத்தும்படியாய் விரும்புகின்றேன் மார்க்கு சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வாசியங்கள் ஒரு மனுஷன் தன் வீட்டை விட்டு புற தேசத்துக்கு பிரயாணம் போக எத்தனைக்கும் போது தன் ஊழியக்காரருக்கு அதிகாரம் கொடுத்து அவனவனுக்கு தன் தன் வேலையையும் நியமித்து விழித்திருக்கும்படி காவல் காக்கிறவனுக்கு கற்பிப்பான் அப்படியே நீங்களும் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் வீட்டை ஜமான் சாயங்காலத்திலோ நடுராத்திரியிலோ சேவல் கூவும் நேரத்திலோ காலையிலோ எப்பொழுது வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள் பாருங்கள் இப்பொழுது இந்த ஓமையிலும் நாம் பார்த்தோம் வீட்டை ஜமான் வீட்டை காவல் பண்ணும்படி என்ன செய்திருக்கிறான் ஆட்களை நியமித்து விட்டு சென்றிருக்கிறான் இங்கே ஜாமக்காரர்கள் காவல்காரர்கள் இந்த காவல்காரர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தங்களுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும் விழித்திருக்கணும் விழித்திருக்க வேண்டிய நேரம் விழித்திருக்கணும் எஜமான் திடீர்னு வந்துருவார் நான் இந்த டைம் வருவேன்னு சொல்லாம வருவார் அதான் நம்முடைய எஜமானுடைய வேலை திடீர்னு வருவார் இப்போ இங்க என்ன சொல்றார் ஜாமம் காக்கிறவர்கள் வீட்டை காக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கும்படி உங்களை வச்சிருக்கிறேன் ஷிப்ட் போட்டு பாதுகாத்துக்குள் ஒன்பது மணில இருந்து பன்னெண்டு மணி வரை நீ விழித்திரு பன்னிரண்டுல இருந்து மூன்று மணி வரை நீ விழித்திரு மூன்றுல இருந்து ஆறு மணி வரை நீ விழித்திரு திடீர்னு எந்த டைம்ல நான் வருவேன்னு சொல்ல முடியாது நான் வரும்பொழுது நீ தூங்கிட்டு இருந்தீன்னா ஓம்பாடு ஆபத்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நீ விழித்திருக்க வேண்டும் அல்ல லூயா இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரியம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் காவலாளிகள் நமக்கு கீழே கர்த்தர் தந்திருக்கிற உடன் ஊழியர்களுக்கு மேலே இருக்கிற ஊழியர் காவலாளி நமக்கு கீழே தந்திருக்கிற ஒரு சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்துல சண்டே ஸ்கூல் அந்த பிள்ளைகளுக்கு சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் காவலாளிகள் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் செக்ரட்டரி அந்த டீச்சர்ஸ் மற்றும் அந்த ஊழியத்திற்கு காவலாளி ஒரு வாலிபர் ஊழியத்தை நடத்துகிறவர்கள் அந்த வாலிபர்களுக்கு காவலாளி இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க நம்ம எந்த பொறுப்பிலே தேவன் வைத்திருக்
காத்துக்கொள் பாதுகாத்துக்கொள் என்று சொல்லி நான் திடீர்னு வந்து செக் பண்ணுவேன் நீ அவர்களை கரெக்டா பாதுகாத்துக் கொண்டு விழித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி என்றால் நம்ம எப்படி பாதுகாக்க முடியும் ஜபத்தினாலதான் பாதுகாக்க முடியும் அலை லூயா நம்ம கீழே பொறுப்புல ஆண்டவர் நம்முடைய பொறுப்பிலே கீழே தந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரை குறித்து பொறுப்பாக தேவனிடத்திலே ஜபிக்கிறவர்களா இருக்கணும் ஒரு ஒரு சின்ன காரியத்திலிருந்து மேல் பெரிய ஊழியம் வரைக்கும் நீங்க அப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் உங்கள் பொறுப்பில் எது தரப்பட்டிருக்கிறதோ எத்தனை ஆட்கள் தரப்பட்டிருக்கிறார் எத்தனை விதமான ஊழியங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது அத்தனைக்காக தேவ சமூகத்தில் ஒழுங்காக ஜபித்து வருவீர்கள் என்றால் தேவன் உங்களுக்கு தந்த அந்த விழித்திருக்கிற பாதுகாக்கிற காரியத்தை கரெக்டா செய்யறீங்க அவர் திடீரென்று வந்தாலும் உங்களுடைய கணக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அலை லூயா எனவே அன்பானவர்களே இந்த காரியம் பாதுகாக்க வேண்டியவர்களிடத்தில் கர்த்தர் கணக்கு கேட்கிற காரியம் நான்கு காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பலன் கொடுப்பதிலே கணக்கு கேட்கிறார் பகிர்ந்து கொடுப்பதிலே கணக்கு கேட்கிறார் பயன்படுத்துகிறதிலே கணக்கு கேட்கிறார் பாதுகாக்கிற விஷயத்திலே கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் கணக்கு கேட்கிறார் இந்த நான்கு காரியங்களிலும் நம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவைகளில் உண்மையும் விவேகமா இருந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை சரியாய் செய்ய அதிக எச்சரிப்படைவோம் உணர்வடைவோம் ஜாக்கிரதை படுவோம் காரணம் எஜமான் சொல்லுகிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு வருகிறது என்று இயேசு சொல்லுகிறார் எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு இந்த எஜமானாகிய இயேசுவின் வருகையை நம்முடைய உள்ளத்திலே நினைத்து தெய்வ பயத்தோடு இந்த நான்கு காரியங்களை ஒரு விசை ஜபத்திலே நினைவு கூர்ந்து நாம் ஜபிக்க போகின்றோம் ஆமேன் கடைசியாக சொல்லப்பட்ட காரியம் திறப்பிலே நின்று நாம் கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்காக ஜபித்து பாதுகாக்கின்ற ஒரு ஜாமக்காரர்களை போன்ற அனுபவம் எல்லாவற்றையும் நாம் திறம்பட செய்யும்படி தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றார் அதற்கான சகல உதவி ஒத்தாசைகளை பரிசு தாவியின் மூலம் அவர் தந்திருக்கின்றார் எல்லாரும் வாய் திறந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் கத்தரோடு ஜபிக்க போகிறீர்கள் ஆம் ஜபிங்க நீங்க தான் ஜபிக்க போறீங்க எல்லாரும் ஜோ பண்ணுங்க ஹாலே லூயா கர்த்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய பங்கு எதில் குறைபாடு இருக்கிறதோ அதை கத்திரிடத்தில் எப்பொழுது தாழ்த்தி கேளுங்கள் குறைபாடு தெரிந்தால் அதை சரி செய்யும்படி இப்பொழுது தீர்மானங்களை செய்து கொள்ளுங்கள் ஹலே லூயா கத்தருக்கு செலுத்த வேண்டிய பலன்கள் பங்குகள் கரெக்டாக செலுத்துகிறீர்களா தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தாதபடி ஏதோ மனிதர்களுக்கு மகிமை செலுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்களா ஹலே லூயா தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காரியங்களை கொடுக்காதபடி பொருளாதாரத்திலே தடைபட்டு நிற்கிறீர்களா எல்லாவற்றையும் யோசித்து பாருங்கள் ஹாலே லூயா கர்த்தருக்கு கொடுப்பது கர்த்தருக்கு உள்ள பங்கு ஹாலே லூயா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் குளோரி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பகிர்ந்து கொடுப்பதில் எந்த அளவுக்கு உண்மையும் விவேகமாக செயல்படுகிறீர்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கும்படி அந்த பக்ஷத்தை உங்கள் கையில் தந்த எஜமானன் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் கணக்குகளில் தவறுகள் இருக்கும் என்றால் சரி செய்ய இதுதான் காலம் இதுதான் காலம் உடனடியாய் செயல்படுங்கள் சரி செய்யுங்கள் விவேகத்துடனும் உண்மையுடனும் பிள்ளைகளுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பது உங்களுக்கு கீழே வேலை பார்க்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் ஊழிய காரியங்களில் யாரெல்லாம் வைத்து நடத்துகிறீர்களோ அந்த குழுவின் அங்கத்தினர்களுக்கு என்று பல தரத்திலே பகிர்ந்து கொடுக்கின்ற காரியங்கள் பணிகளை பகிர்ந்து கொடுக்கிறீர்கள் ஊழிய செயல்பாடுகளை பகிர்ந்து கொடுக்கலாம் அல்லது பணங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கிறது ஆகாரங்களை பகிர்ந்து கொடுப்பது மற்றும் செல்வங்கள் பொருட்கள் ஆஸ்தி பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டிய நிலைகள் உண்டு எஜமான் கூர்ந்து கவனிக்கிறார் எந்த தராசை கையில் வைத்து என் மகன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறான் எந்த தராசை கையில் பிடித்து கொண்டு என் மகள் பகிர்ந்து கொடுக்கிறாள் கரெக்டாக பார்க்கிறார் கத்தருடைய ஏழு கண்களும் செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை சந்தோஷமாய் பார்க்கிறதுன்னு சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது சருபாபில் கரெக்டா தூக்கு நூல் பிடித்து ஒரு கல்லின் மேல் அடுத்த கல் வைத்து ஆலயத்தை மிக நேர்த்தியாய் கட்டினார் பார்த்தீங்களா அந்த தூக்கு நூல அவருடைய கண்கள் சந்தோஷமா பார்க்க அதே மாதிரி பகிர்ந்து கொடுப்பதில் நாம் எந்த தராசு வைத்து நாம பகிர்ந்து கொடுக்கிறோம் அந்த தராசை கத்துடைய கண்கள் சந்தோஷமா பார்க்கணும் சந்தோஷமா பார்க்கணும் அலூயா பயன்படுத்த வேண்டிய காரியங்கள் தாளந்துகள் வரங்கள் கிருபைகள் ஆமையன் உங்களுக்கு கத்தர் தந்திருக்கிற திறமைகள் எதை புதைத்து போட்டிருக்கிறோம் ஏன் அதை புதைத்து போட்டோம் சிந்திக்க வேண்டும் 
ஏதோ ஒரு காரணம் உங்களுக்குள் இருக்கிறது அதனால தான் புதைத்து போட்டிருக்கீங்க அந்த காரணத்தை கத்தர் ஏற்றுக்கொள்வாரா சிந்தனை சிந்தித்து பாருங்க அந்த காரணத்தை சொல்லி கர்த்தர் தந்த பிரயோஜனம் அந்த தாளந்த பயன்படுத்தாம இருக்கும் போது அது கர்த்தர் கொண்டாய் சரியா இருக்குமா அந்த காரணத்தை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஆண்டவர் பாதத்துல வாங்க அப்பா நான் அதை பயன்படுத்த போகிறேன் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லித்தாங்க ஆண்டவரே ஹாலே லூயா நான் புதைத்து போட்டது என் தப்பு தான் ஆண்டவரே பல காரணங்களை சொல்லுகிறேன்ப்பா இந்த காரணங்களை இப்பொழுது புதைத்து போட்டு இந்த தாளந்த எடுத்து நான் பயன்படுத்த போகிறேன் இனிமேல் தாளந்துகளை புதைக்க மாட்டேன் தாளந்த பயன்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கு நான் சொன்ன காரணங்களை இப்பொழுது நான் புதைத்து போடுகிறேன் என் தாளந்துகளை எடுத்து பயன்படுத்த போகிறேன் அப்பா எனக்கு வழிகாட்டும் ஆண்டவரே வாய்ப்புகள் தாரும் ஆண்டவரே என்னை கருத்தில் எடுத்து பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே ஆண்டவிடத்துல நம்ம கேட்டா கத்த நிச்சயமாக செய்வார் நிச்சயமாக செய்வார் ஹலிலூயா பாதுகாக்க வேண்டிய காரியத்திலே எஜமான் சீக்கிரமாய் வருவார் திடீரென்று வருவார் நாம் எந்த அளவு பாதுகாக்கிறோம் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக எவ்வளவு ஜபிக்கிறீர்கள் உங்கள் கீழே உழைக்கிறவர்களுக்காக எவ்வளவு ஜபிக்கிறீர்கள் உங்கள் கீழே ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்காக எவ்வளவு ஜபிக்கிறீர்கள் ஆமே நாம் ஜாமக்காரர்கள் பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் கத்தர் அதிலே கணக்கு கேட்கும் பொழுது கணக்கு குறைவுபட்டால் அது சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை ஆகவே கணக்குகள் கரெக்டாக இருக்க வேண்டும் எஜமானன் வருகிறார் கணக்கு கேட்கும்படி வருகிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி நான் அவனவனுக்கு அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்னோடு கூட வருகிறது ஆமை நம்ம எல்லாரும் கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஸ்தோத்திரம் 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 கத்தர் தந்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் கணக்குகளை கவனித்து சரி பண்ணி கொள்ள கத்தர் கிருபை செய்யும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் எஜமானன் வரும் பொழுது நம்முடைய கணக்குகளை அவர் பார்க்கும் பொழுது நம்மை பாராட்டுவதற்கும் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாய் அமைந்து விடும்படியாய் கிரிய செய்யும்படியாய் கத்தரை நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே பரம எஜமானனே நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் எஜமானனாகிய நீர் எங்களுக்கு தந்ததில் நாங்கள் ஒவ்வொன்றை எப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் என்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டிருக்கின்றேன் அவைகளின்படி செய்திருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை குறித்து நீர் கணக்கு பார்க்கும்படி வேகமாய் வருகிறீரப்பா அப்பொழுது எங்கள் கணக்குகள் உமக்கு முன்பாக சரியாக இருக்கும்படி நாங்கள் விரும்புகிறோம் எங்களுக்கு இப்பொழுது எங்களுடைய கணக்குகளில் எந்த குறைகள் இருந்தாலும் அதை எங்களுக்கு உணர்த்தி தந்து அதை நாங்கள் சரி செய்து உங்களுடைய வருகையிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடுமை சந்திக்கக்கூடியவர்களாக ஒவ்வொருவரையும் மாற்ற வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆமையர் உம்முடைய பங்கு எதுவும் எங்கள் கைகளில் நின்றுவிடக் கூடாதப்பா அதை நேர்த்தியாய் உமக்கு தருவர தருகிறவர்களாக எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே மாத்திரமல்ல பகிர்ந்து கொடுக்கிற விஷயங்களில் உண்மையும் விவேகமும் நிறைந்து சரியாக பகிர்ந்து கொடுத்து நடத்தக்கூடிய கிருபைகளை எங்களுக்கு தருவீராக பயன்படுத்த வேண்டிய தாளந்துகள் திறமைகள் வரங்கள் கிருபைகளை சரியாக பயன்படுத்தும்படி தேவனைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த உணர்வும் உற்சாகமும் கிருபையும் தரும்படியாக ஜபிக்கின்றோம் பாதுகாக்க வேண்டியவர்களை ஜபத்தினால் விழிப்பின் ஜபத்தினால் விழிப்புணர்வோடு உள்ள ஜபங்களினால் பாதுகாத்துக் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும் எஜமான் வரும் பொழுது எங்கள் கணக்குகள் சரியா இருக்கும்படி கிருபை செய்தர்களும் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த ஆழமான உணர்வை அதிகமாய் தாரும் சகல துதி கனம் அகிமை உமக்கே ஏறெடுக்கின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே